வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மனம் எனும் மாயக்காரன் என்ற தலைப்பிலே மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருள்தி சுபா அம்மா அவர்கள் பொள்ளாச்சியில் இருந்து நம்முடன் ஆழியாற்றும் இணையம் வழியாக நம்முடன் இணைந்துள்ளார்கள் அம்மாவின் சிந்தனைக்கு முன்பாக அம்மா அவர்கள் பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்துறை அன்பரிடம் பகிர்ந்து கொண்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் பேராசிரியர் அருள்தி சுபா அம்மா அவர்கள் கடந்த இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளாக நமது உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு பொள்ளாச்சி மனவள கலை மன்ற அணக்கத்தில் சிறப்பாக தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் மேலும் அம்மா அவர்கள் எம்எஸ்சி பி ஏ பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள் நமது யோகமும் மனித மனமும் கல்வி எம்ஏ பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள் அம்மா அவர்கள் சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாக பதினோராம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவருக்கு வேதியில் ஆசிரியராக இருந்து அனுபவம் உள்ளவர்கள் மேலும் லயன்ஸ் கிளப் பொள்ளாச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மகா குரு என்ற விருதினை வழங்கி அம்மாவை கௌரவித்துள்ளார்கள் தற்போது பொள்ளாச்சி அறக்கட்டில் ஒய் ஒய் உப தலைவர் பொறுப்பில் உள்ளார்கள் மேலும் பொள்ளாச்சி மற்றும் ஆழியாறு வகுப்பை நடத்தி சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார்கள் இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்ற அம்மா அவர்கள் உங்களின் சார்பிலை வழங்கி வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வரவேற்று மனம் என்னும் மாயக்காரன் தலைப்பில் நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளிக்க வேண்டும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்னுள் இருந்து என்னை இயக்கியும் ஊக்கியும் தன்னுள் விளைகின்ற தன் அருளை இன்னும் இன்னும் பாய்ச்சி பவம் போக்கி பக்குவத்தை கூட்டுவிக்கும் ஓச்சல் இல்லாதான் தால் என் தலை குரு வாழ்க குருவே துணை குருவடி சரணம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய அற்புதமான நாளில் என்னோடு இணையதளத்தில் இணைந்துள்ள இருபால் மெய்யுணர்வாளர்களுக்கும் அற்புதமாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் ஜெயந்தி அம்மா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஆலியார் ஐடி நிறுவனத்திற்கும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே இன்று நம்ம ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைப்போட வந்து சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கலான்னு அமர்ந்திருக்கிறோம் எல்லாருமே அது என்ன தலைப்புன்னு பார்த்தா மனம் என் மாயக்காரன் மனம் என்னும் மாயக்காரன் இது கேட்கும் போதே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மண்டக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்குது இல்லைங்களா சரிங்க முதல்ல மனம் இதமானவன் மனிதன் அப்படின்னு சாமிஜி சொல்லுவாங்க மனம் பிளஸ் இதன் மனிதன் அப்படின்னு மனம் உண்மையிலேயே நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இதமா தான் இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை எழுப்பி பார்க்கலாங்களா என்ன பதில் சொல்லுதுங்க நம்ம மனசு இதம் இல்லாம எத்தனை தவிச்சுட்டு இருக்குது எத்தனை பாடுபடுது அப்படிதானே பதில் வருது நம்மளுக்குள்ள கேட்கும் போது சரி இந்த மனம் ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போகும்போது சாமிஜி ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க பொதுவா நம்ம மாயை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை போடுவாங்க சாமிஜி அந்த மாயை அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூ உலக வாழ்வு இதை மரப்பு நிலையில் உள்ள மதியின் போக்கே வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தும் பறந்துட்டோம் இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறோம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் இறக்கத்தான் போயிடும் இந்த நடுவுல உள்ள அந்த வாழ்நாட்களை நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது இனிமையா வாழ்றோமா அப்படிங்கும் போது அங்க நம்மளுக்கு இனிமை குன்றி போறதுக்கு காரணம் மறந்த நிலையில் இதுவா சாஸ்வதமான வாழ்க்கை நான் என்னமோ கோடிக்கணக்கான வருஷம் நிரந்தரமா வாழ்ந்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இதை மறந்த நிலையில் உள்ள மதியின் போக்கு தான் மாயையா இருக்கு அப்படின்னு சாமிஜி ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஒத்த வரையே சொல்லியிருப்பாங்க சாமிஜி மனம் ஐம்புலன்களில் மயங்கிட மாயையாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐம்புலன்கள் அது மயங்கி 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 நிக்குதுப்பா அதுதான் மாயை அழகா சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம பொதுவா ஒரு வழக்கத்துலங்க நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் உண்மைன்னு தெரியும் ஆனா ஒரு விஷயம் நம்ம கண்ணுக்கும் எட்டாது கருத்துக்கும் எட்டாது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன ஆனா உண்மைன்னு தெரியுது ஆனா என்ன நடந்ததுன்னு புரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு சொல்லுவோம் என்ன மாயமோ மந்திரமோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் புரியாத ஒரு விஷயத்த மாயம் மந்திரம்னு சொல்ற மாதிரிதான் இதே மாதிரிதான் நம்ம மனசு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டா எடுத்து காமிக்க தெரியல இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனா எடுத்து காமிக்க தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் போது என்ன மாயை செய்யுதோ மந்திரம் செய்யுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது இல்லைங்களா அதனாலதான் அது பண்ற அந்த அத்தனை செயல்பாடுகளுக்கும் மனம் எனும் மாயக்காரன் அப்படின்னு சொல்றோம் மாயக்காரன் என்னென்னதான் செய்யறான் ஏன் செய்யறான் அவனோட தோற்றம் என்ன அவனோட இயக்கம் என்ன அவனோட மூலம் முடிவு என்ன அவனோட செயல்பாடுகளின் விளைவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற தன்மை என்ன மதிப்பு என்ன இதை பத்தி எல்லாம் ஒரு தீவிரமான ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாங்களா சரி அது முதல்ல எடுத்துக்கும் போது 
மனம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கலாங்க அப்படி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனம் என்றால் என்ன நம்ம சாமிஜி அழகா ஒத்த வார்த்தையில கொடுத்துருவாங்க ஜீவ காந்த அலையே மனம் அப்படின்னு ஒத்த வார்த்தையில சாமிஜி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப ஜீவ காந்த அலைதான் மனம் அப்படிங்கும் போது இந்த மறைப்பொருட்கள்னு அழகா கூட இப்ப அம்மா கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பாருங்க நம்ம பொதுவா அந்த மனிதர்களை பார்க்கும் போது நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியுதுங்க பரு உடல் அந்த பிசிக்கல் பாடி மட்டும்தான் தெரியுது இந்த பரு உடல் மட்டுமா நம்மளோட அஹ் வாழ்க்கை கிடையாது இல்லைங்களா அதுக்குள்ள அற்புதமா உயிர்னு ஒண்ணு மறைபொருளா இருக்குது அதுலேயே இந்த எழுச்சி பெற்ற காந்தமான மனமும் மறைபொருளா இருக்குது இந்த உயிருக்கு மூலமான இறைநிலையும் நம்ம உடம்புக்குள்ள அப்படியே ஆத்மாவா கருமயமா இருக்குது சோ இந்த பரு உடலுக்கும் சூக்கமான உயிர் உடலுக்கும் காரண உடலான இந்த காந்த உடலுக்கும் மையம் ஒரே ஒரு மையம் அதுதான் கருமையம் ரொம்ப தெரியும் தான் நம்மளுக்கு அது கருமையம் நம்ம சாமிஜி சொன்னா ஜெனடிக் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜெனடிக் சென்டரை இன்னும் அழகா சொல்லலாம் அகம் நெஞ்சம் ஆன்மா ஆத்மா தெய்வம் எல்லாம் சொல்லலாங்க இந்த ஆத்மா அத்தனை உடலையும் மையமா இருந்துட்டு அத்தனை நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம என்னென்ன செஞ்சாலும் அப்படியே ஈர்த்து வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கதான் நம்ம வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க அதனால மறைவா இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னா தெய்வம் எங்கேயோ இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உயிரு பிறந்தோம் போ போகும்போது அது அப்படின்னு விட்டுடுறோம் ஆனா மனசுதான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மள்ட்ட ஜீவிச்சுக்கிட்டே இருந்துகிட்டு இருக்கிறதால அதன் இருப்பு மட்டும் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது அப்பப்பா என்ன பாடுபடுத்துது இந்த மனசு அப்படின்னு சொல்றோம் குதிகளிக்கும் போது குதிகளிக்கிறோம் நிரந்தரமா இருக்க மாட்டேங்குது காலையில எழுந்திரிக்கும் போது உற்சாகமா எழுந்திரிக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா ஏதோ ஒரு சோகம் ஆயிருது மனசு ஏன் சோகம் சொல்ல தெரியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா சந்தோஷமா சிரிக்கிறோம் மறுபடியும் மாறுது இப்படி மாறிட்டே இருக்கு இந்த மனசு நிரந்தரமா இந்த நாள் நம்ம நினைச்ச மாதிரி கற்பனை பண்ண மாதிரி ஒரு இருக்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னு ஒரு அங்கலாய்ப்பு இதெல்லாம் வருது இல்லைங்களா அப்ப இந்த மனசுக்கு மூலம் தெரிஞ்சிருச்சு கருமையத்துல இருக்கிற அத்தனை அஹ் ஈர் ஈர்ப்பு ஆற்றல் தள்ளும் ஆற்றல் இந்த ரெண்டு ஆற்றலோட பரிபூர்ணமான செயல்பாடுகளை தான் மனமா பிரதிபலிச்சுட்டே இருக்குது மனம் ஜீவகாந்த அலையும் சாமிஜி சொல்லிட்டாங்க அப்ப நிரந்தரம் இல்லாதுன்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தெரியுங்களா மனசு ஒரு நிரந்தரமா இருக்கு ஒரு நிரந்தரமான அடிக்கேஷன் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் பாருங்க என்ன சொல்லிக்கிறோம் என் மனசு இதுதான் என் மனசு எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அவன் மனசு என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம மனசே நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது எப்படிங்க அடுத்தவங்க மனசு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம மனசு இந்த இதுதான் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ண மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா கிடையாது அது ஏன் தெரியுங்களா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மனம் ஒரு நிரந்தர வஸ்து இல்ல ஒரு பொருளும் அல்ல அழகா சாமிஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு அலை அலைன்னா ஒரு நீரோட்டம் மாதிரி நீரோட்டம் அப்படிங்கிறது நீரோட்டம் மாதிரி ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா பாத்துக்கோங்களேன் ஒரு 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 நம்ம ஒரு போய் ஒரு ஒரு ஆத்துல நிக்கிறோம் நல்லா அழகா தண்ணி இப்படியே கரப்புறோட்டே அழகா வருது நம்ம ஆசைப்பட்டு காலை கொண்டு வைக்கிறோம் முதல்ல காலை வைக்கும் போது ஒரு ஒரு தண்ணி வந்து நம்ம காலில் பட்டிருக்கும் காலை வச்சுட்டே இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் வேற தண்ணி நம்ம காலில் படும் அடுத்த செகண்ட் இப்படி மாறிட்டே இருக்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆத்துல காலை வச்சுட்டோம் அப்படின்னு ஆத்துல நான் கால் நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னு கிடையாது அந்த நீர் ஓட்டம் மாறும்போது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் நம்மளை கடந்து போன நீர் வந்து மாறிட்டே தான் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நீர் துளிகளும் நம்ம டச் பண்ணி கடந்து போயிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த மனம் ஒரு ஓட்டம் அது நீரோட்டம் மாதிரி இது ஒரு காந்த ஓட்டம் இந்த காந்த ஓட்டமும் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு எண்ணங்களை கொடுத்துட்டே இருக்கு செயல்களை செஞ்சுட்டே இருக்குது மெயினா அது ஐம் புழுங்கிற வழியா செயலாற்றுறது என்ன செயல் செய்தோ எண்ணம் சொல் செயலாயி இன்னும் அது கிடைக்கிற அந்த விளைவுகளை எல்லாம் பலன்களை எல்லாம் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு மீண்டும் அந்த சொன்ன போன அரைச்சமாக அரைக்கிற மாதிரி உள்ள போனது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மறுபடியும் பிரதிபலிக்குது மறுபடியும் எண்ணம் சொல் செயல் இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குதே இந்த மனசு இப்படி ஓடிட்டு இருக்கு இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில தானே நம்ம நொந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப இந்த மனசன் மனித பிறப்பு மனிதன் மனதை கொண்ட அந்த மனிதனின் பிறப்பு என்ன ஒரே அழகான சம்சாரம் அவங்க ஒத்த வரிதாங்க இறைநிலை உணர்தல் இறைநிலை உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த எல்லையற்ற பேராற்றலை நாம திரும்பி அங்கேயிருந்தா நம்ம வந்திருக்கிறோம் மனிதனாகவும் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு திரும்பி ஒவ்வொன்னா உணர்ந்து அதோட ஒன்றி முழுமை அடையணும் அதை நோக்கிய பயணமே நம்ம வாழ்க்கை இந்த ஒரு விஷயத்த மறந்து
நல்லா பாருங்களேன் நல்லா பறந்து விரிஞ்சிருக்கிற ஒரு சமுத்திரம் சமுத்திரத்துல ஒவ்வொரு உள்ள அந்த சூரிய ஒளி பட்டோன்னு அதுல உள்ள உள்ள எல்லாம் தண்ணியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல உள்ள ஒவ்வொன்னா மேல ஏறி மேகமா போக ஆரம்பிச்சிடும் மேகமா போன மேகம் அங்கேயே நிக்காது அது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மூவ் ஆகும் போது தகுந்த சூழலும் அந்த ஒரு கிளைமேட் கண்டிஷனும் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு பனித்துளியா வந்து இது பூமியில விழும் அது எங்கெங்க வேணா விடலாம் சில பனித்துள்கள் டேரக்டா வந்து எங்கேருந்து புறப்பட்டுச்சோ அதே சமுத்திரத்துல விழலாம் சிலது எங்கிருந்து ஊர்லயோ பாலைவனத்துல கூட விழலாம் சிலது கூட நல்ல நிலத்துல விழலாம் இப்ப எங்க விழுந்தாலும் அந்த நீர் ஒவ்வொரு துளி நீரும் அங்க உள் கிரகிக்கப்பட்டா கூட அந்த நீரின் தாகம் நீரின் ஓட்டம் எதை நோக்கி இருக்கும்னா நான் எங்கேருந்து கிளம்பணும் அங்க போய் சேரணும் அதனாலதான் எண்ணம் மலச்சோன்னு அடிச்சு போட்டாலும் என்ன பண்ணுதுங்க ஆறா பெருக்கெடுத்தி ஓடினாலும் எங்க போய் சேருதுன்னா சமுத்திரத்துல தான் சேருது குளம் குட்டை அப்படின்னு அங்கங்க தேங்கி நிக்கும் கொஞ்சம் சான்ஸ் கிடைச்சா அது அதை விட்டு அந்த கரையை விட்டு உடச்சிட்டு வெளியே வரதான் பார்க்கும் அந்த நீரின் வேகம் அதே போலதான் இந்த மனித உடல்ல உள்ள மனிதன் மனதின் வேகமும் இறைநிலை உணரணும் அந்த இறைநிலை உணரணுங்கிற அந்த வேகம் என்ன பண்ணுதுங்க வெளியே வந்து பார்க்கும் போதுதான் அங்க தயம் புலன்கள் வந்து பாக்குது குட்டி குட்டி இன்பம் கிடைக்குது இது நினைச்சுக்குது இந்த இன்பம்லாம் நிரந்தரம்னு சிக்கிக்குதுங்க அது மூலத்தை நோக்கி உணர முடியல அதனாலதான் அதுக்கு அங்க நிறைவும் கிடைக்கிறது இல்ல சோ அதை நோக்கி ஒரு பாதையில நம்ம புறப்பட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் சரி இந்த புறப்பட்டு போற பாதையில நம்மளுக்கு எது தடையா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இடைநிலை உணர்தல் அப்படிங்கிற தடையா இருக்கிறது சாமிச்சு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க ஆன்மா கருமையம் இறைவனே மனித உறவுல எடுத்திருக்கிறான் ஆனா இறைவனு உணர முடியலையே எது நம்மளை தடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அழகா ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் அழகா மிகப்பெரிய நல்ல பிரகாசமான வெளிச்சத்தை தரக்கூடிய ஒரு சூரியனை ஒரு சின்ன லேயர்ல போய் மேகம் மறைச்சிட்டுனா நம்மளுக்கு சூரியன் தெரியவே தெரியாது பாத்தீங்களா பூர்ண ஒரு இறைவன் சாச்சா அந்த இறைவன் நம்மள்ட்ட ஆனா அது எதை மறைச்சிட்டு இருக்குதுன்னா மூணே மூணு கலங்கங்கள் தாங்க மறைச்சிட்டு இருக்குது ஆணவம் கண்மம் மாயைன்னு சொல்றோம் ஆணவம் தெரியுங்க நம்ம எல்லாருக்குமே எங்க போனாலும் தான் பண்ணது அது இன்னும் சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த இறைவனே சாச்சா இறைவனே மனிதனா இருக்கும் போது இந்த இறைவன் தான் நினைப்பு இல்லையா அந்த எண்ணம் மனிதனிடத்திலையும் வெளிப்படும் போதுதான் தான் தனது நான் எனது அப்படின்னு சொல்லி தோண ஆரம்பிச்சது நம்மளுக்கு அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி அது வெளிப்பட ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்ல ஆணவம் கண்ணம் நம்மள்ட்ட இருக்குதா ஆமா ரெண்டு மூட்டையை தூக்கிட்டு வந்திருக்கமே நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கண்ம வினை பதிவுகள் அத்தனையும் தூக்கிட்டு வந்திருக்குமே கண்ம வினை பதிவுகளின் வெளிப்பாடு தானே இந்த மனித பிறப்பு சாமி சொல்றாங்க இல்லையா வினைப்பதிவே தேகம் கொண்டாய்ன்னு சொல்லும் போது வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன்னு சாமி சொல்றாங்க சாமிஜியே சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தனும் கொண்டு வந்து மூட்டைய கழிச்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த பிறவி எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது இல்லாம இருக்குங்களா அந்த கர்மம் எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு மயக்கம் ஏதோ இந்த வாழ்க்கையில நம்ம எதையும் கண்டும் இந்த பொருட்களையும் பொருளையும் பொருள்கள் செல்வாக்கு புலனின்பம் அப்படின்னு சாமிஜி அழகா சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சிக்கி இந்த மனம் புண்ணாய் நிக்குது ஏன் இந்த மனசு புண்ணா இருக்குதுங்க மயக்கம் தானே காரணம் மயக்கம் மயக்க நிலை இது எல்லாம் சேர்ந்துட்டு தான் நம்ம இறைவன் முடியாம தடைகளாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்ப இந்த மூணுலயும் நம்ம வெளிப்பட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு சும்மா இருக்காதுங்க மூணு மலங்களும் அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நம்மள அழைச்சிட்டு போயிடும் அதுதாங்க நம்மள சிக்க வச்சுட்டு இருக்குது அதிகமா அது எதுன்னு பார்த்தா ஆறு கீழான குணங்களான பேராசை சினம் கடும்பற்று உயர்தால் மண் மனப்பான்மை வஞ்சம் முறையற்ற பால் கவர்ச்சி இந்த ஆறும் சேர்ந்து நம்மள்ட்ட வந்து உட்காந்துட்டு ஆட்டம் போடும் பாருங்க அங்கதான் மனுஷன் தன்னோட நோக்க வந்த நோக்கத்தை உணர்ந்து போய் மனதுல சிக்குண்டு விட்டு இன்னைக்கு மனித குலம் படும் அத்தனை துன்பங்களுக்கும் இந்த ஆறு கீழான குணங்கள் தான் காரணமா இருக்கு இனியும் சாமி சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு அது என்ன அஞ்சு பஞ்சமகா பாதகம் கொண்டு போய் விட்டுடும் போய் சூது போய் கலவு பால் இழுக்க தவறுன்னு மகா பாதகமான சரிகளையும் கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்படிம்பாங்க சோ இப்பேற்பட்ட இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தடைகளுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது சரி சரி இந்த மனசு நம்மளுக்கு அப்படி என்னென்ன பாடுபடுத்துது அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துதுன்னு சொல்றமே இந்த மனதின் செயல்பாடுகளை கொஞ்சம் பாக்கலாங்களா இந்த மனதின் செயல்பாடுகள் ஏதோ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இல்ல மனிதனா உருவெடுத்த அத்தனை மகான்களுக்கும் இது படுத்திதான் இருக்கும் அப்ப இதுதான் என்ன பண்றாங்க உணர்ந்துட்டாங்க மகான்கள் உணர்ந்த பிறகு கூட மகான்கள் என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா இதை 
மனித மனதின் பிதற்றல்கள் அப்படின்னு தாய்மானவர்லேருந்து பட்டினத்தார்லேருந்து எல்லாரும் அதே மாதிரி அவங்களோட அஹ் புக்கை எழுதும் போது அதுல வந்து ஒரு தொகுப்பே இருக்கும் பிதற்றல்கள் சொல்லி அந்த அளவு அந்த அளவு எல்லாரையும் ஆட்கொண்டு படுத்தியது இந்த மனம் அப்ப அந்த பிதற்றல்களேருந்து அவங்க எப்படி வெளிவந்து மூலத்தான அந்த ஆன்மாவை அடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை பார்க்கும்போது தான் என்னென்ன நம்மள என்னென்ன வழியில பா பாடப்படுத்துது நம்மளுக்கு ஈஸியா ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கலாங்களா சேட்டைகள்னு சொல்லிக்கலாங்களா ஆமா அந்த மனது செயல்பாடுகள்லாம் நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை ஒருபாடு குறும்பு பண்ணுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்பப்பா அது பண்ற சேட்டைகள்லாம் அளவுக்கு அதிகமா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரிதான் இந்த மனது நம்மளுக்குள்ள பண்றதெல்லாம் சேட்டைகள் தான் சொல்லணும் முனிவர்கள் பித்தட்டல்கள்னு சொல்லலாம் நம்ம சேட்டைகள்னே சொல்லிக்கலாம் அதோட செயல்பாடுகளை சரி எங்கெங்கேனா அது மயங்கிட்டு நம்ம இத்தனை செயல்பாடுகள் இத்தனை சேட்டைகள் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் அது புலன்கள்ல தான் மயங்கி நிற்கும் மனசு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஐம் புலன்கள் நம்மளுக்கு தெரியுங்க எதுக்கு வாழ வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த இந்த உடலுக்கு இந்த புலன்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஏன்னா இந்த புலன்கள் வழியாகத்தான் மனம் புற உலகோடு தொடர்பு கொண்டு எதையும் துவிக்க முடியும் அது துவிக்கிறதெல்லாம் உள்ள ஈர்த்து உள்ள வச்சுக்குது சரிங்களா இந்த புற உலகோடு தொடர்பு கொள்ளணும் கண்டிப்பா வந்தாச்சு வாழ வந்தாச்சு உடல் எடுத்தாச்சு உடலுக்கு பசிக்கும் அப்ப உணவு கொடுக்கணும் புறத்தையில இருந்தா உள்ள போகணும் உணவு அப்படிங்கும் போது அதே நோக்கி ஒரு தேடல்ல தேவைக்கேப்ப நகர்ந்தா பரவாயில்ல தேவைக்கேப்ப நகர்ந்தா பரவாயில்லையே மனசு தேவையை கடந்தும் போகும்போது தானே மயக்க நிலையில வருது இப்ப பாருங்க ஐம்புலன்களான கண்ணு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு உணர்வை தந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு கண்ணால நம்ம பண்றோம் அழகா எல்லாத்தையும் பாக்குறோம் காதால எல்லாத்தையும் கேக்குறோம் மூக்கால நுகர்றோம் நாவால ருசிக்கிறோம் தோலால தொழுநுர்வு என்ற பரிசத்தை எல்லாத்தையும் உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஆனா இந்த ஐம் புலன்கள்ல எந்த அளவு நம்ம அளவு முறை மீறி இருக்கிறோம் பாருங்க அளவும் முறையோடும் நிற்கும் போது அது இனிமைதான் அளவும் முறையும் கெடும்போதுதான் அங்க வந்து மயக்கத்தின் உச்சத்துக்கு நம்மளை அழைச்சிட்டு போகுது இதுல ஐந்துல மிக மிக முக்கியமான ஒரு ரோல் நம்ம வாழ்க்கையில எது எடுக்க தெரியுங்களா ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்ட் நம்ம புலன்கள் அதிகமா நம்மள ஆட்கொள்வது வந்து கண் மட்டும்தாங்க இந்த கண் அப்படிங்கும் போது ஏன்னா அந்த புற உலகத்தை ஓ இந்த பொருளா இந்த பொருளா அந்த மனிதர்களா இந்த ஜீவன்களா அப்படின்னு பின்னாடி பாக்குறதுக்கு டக்குன்னு நம்ம கண்ணு தான் இருக்குது அப்ப இந்த கண்ணை கொண்டு தான் நம்ம பாக்குறோம் ஆனா நல்லா பாருங்க கண்ணை கொண்டு பார்க்கும் போது இயற்கையை பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க எந்த ஒரு மயக்கும் விழ ரசனையோடு நின்றும் இப்ப செடி கொடிகளையோ இல்ல ஒரு நல்ல ஜீவனை ரசிச்சு என்ன அழகா இறைவன் படைச்சிருக்கான் ஒரு பூவை பாக்குறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மலைய பாக்குறோம் நல்ல ஒரு நீரோடைய பாக்குறோம் நல்ல ஒரு சோன் கொற்ற ஒரு அருவிய பாக்குறோம் நல்ல கொந்தளிச்சு ஆர்ப்பரிக்கும் கடலை பாக்குறோம் இதையெல்லாம் ரசிக்கும் போது மனசு என்ன பண்ணுது தெரியுங்களா ரசனையோடு நிக்குதுங்க மயக்கத்துல வரல சளிப்பும் தட்டல ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அது எல்லாமே இயற்கை இயற்கையை நம்ம ரசிக்கும் போது இறைவனையே ரசிக்கிறோம் அப்ப இறைவனோட மனம் ஒன்றி இருக்கும் போது அங்க எப்படி அதுக்கு சளிப்பு கிட்டும் சளிப்பே இல்லாம நல்லா இருக்குங்க அதுக்குத்தான் இந்த கண்ணு கொடுக்கப்பட்டாச்சு சரிங்களா அடுத்ததை பாருங்க எப்ப அது மயக்கம் வருது தெரியுங்களா இயற்கை தாண்டி செயற்கையான அந்த புலன் உடனே அதே கண்ணை வச்சே சொல்லலாங்க பாருங்க ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பொருளை பாக்குறோம் இந்த பொருள் நல்லா இருக்கே இந்த பொருள் என்ன பண்ணுது டக்குன்னு இது தனக்கே ஒரு இதாக்கணும்னு நினைக்குது அப்ப இந்த பொருளை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்ப வீட்டுல அத்தனை அத்தனை பொருட்களை வாங்கி குமிக்கிறது காரணமே இந்த பொருள்ல உள்ள கண்கள் மூலியமா உள்ள மயக்க நிலை அதை தூய்க்கணும் அது நம்மளுக்கும் இந்த பொருள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் அங்கதான் நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்குது அதோட மனதோட இன்னொரு விஷயம் இந்த கண்ணின் மூலமா நடக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா வேடிக்கை பாக்குறது வேடிக்கை பாக்குறதுல இயற்கையை ரசிக்குது ஓகேங்க இப்பதான் வேடிக்கை எங்க ஆரம்பிக்குது தெரியுங்களா மனுஷன மனுஷன் பாக்குது வேடிக்கை பிற ஜீவன்களை பார்க்கும்போது அது வேடிக்கையா பாக்குறதுல ரசிக்குது மனிதனை மனிதனை பார்க்கும்போது ரசிச்சா கஷ்டம் இல்லைங்க ரசிக்காம அது என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா ஒவ்வொரு பிற மனிதனை பார்த்தோடனே அதுக்கு பேதமை உணர்வு வந்துருது இவன் வேற நான் வேற அப்படிங்கும் போது அந்த பேதமை உணர்வு வந்தோடனே அது அவங்கள பாக்குறத என்ன பண்ணுதுங்க எடபோட ஆரம்பிக்குது இவன் உயர்ந்தவனா இல்லையா இவனோட தோற்றம் என்ன இவனோட அழகு என்ன இவனோட அந்தஸ்து என்ன இவனோட பொருள் வசதிகள்லாம் எப்படி இருக்கு சமுதாயத்தில் என்ன மதிப்புல வாழ்றான் அப்படின்னு அவன எடப்போட ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியே அவனோட செய்கைகளையும் அவனோட குணங்களையும் விமர்சனம் பண்ண ஆரம்பிக்குது தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்குது தெரிஞ்சுக்கிட்டு விமர்சனம் பண்ண ஆரம்பிக்குது இந்த வேடிக்கை பாக்குற குணம் ஏதோ நம்மளுக்கு மட்டும் வந்தது இல்லைங்க
கூத்துன்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க நாடக கூத்துன்னு ஒண்ணு கண்ணுக்கு விருந்துன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க வேடிக்கை பாக்குற அந்த குணத்தோட மனதுக்கு வேடிக்கை கூத்தோட முடிஞ்சதுங்களா அத்தோட முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் அந்த நம்மளோட காலம் முன்னேற முன்னேற அது என்ன ஆகுதுங்க பெரிய சினிமால கொண்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அது முடிஞ்சதுங்களா அதுவும் தாண்டி வீட்டுக்கு வந்துருச்சு அதே கண்ணுக்கு விருந்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லி டிவி ரூமா வந்துச்சு அதையும் தாண்டி ரூமோட நின்று போச்சான்னு கைக்கும் வந்து உட்காந்துட்டு செல்போனா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க என்னைக்காவது நம்ம அதை ரசிக்கிறோமே இது ஒரு சீரியல் பாக்குறோமோ ஒரு படம் பாக்குறோமோ ஒரு ஏதோ ஒரு யூடியூப்ல போய் ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோமோ எல்லாமே பாருங்க நம்மளுக்கு தெரியும் சில நேரங்கள்ல இது பொய்தான் அந்த சீரியல் பொய்தான் அந்த படம்னு ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப அந்த மனம் சிக்கி நிக்கிறதாலதான் அடுத்த நாள் அதே நேரம் கரெக்டா வீட்டுல என்ன வேலை இருந்தாலும் அப்படியே போட்டுட்டு போய் அதை பார்க்கணும் அதையெல்லாம் உண்மைன்னு ஓரமா அந்த மனச நம்பி மயக்கத்துல சிக்கி நிக்குது இங்க தாங்க ஆரம்பிக்குது வாழ்க்கை வேடிக்கை பாக்கத்துல போக ஆரம்பிச்சு சிக்கி 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 நம்ம வாழ்க்கை இன்னைக்கு எத்தனை எத்தனை அற்புதமான காலங்களை நம்ம இந்த மீடியாக்கள்ல தொலைச்சிருக்கிறோம்னு பாருங்களேன் எத்தனை மயக்கங்களை உண்டு உண்டு பண்ணி வச்சிருக்குன்னு பாருங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கத்தான் உள்ள போவோம் இது சர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா ஒன்பது வந்து காமிக்கும் நம்மள நம்மளோட உணர்ச்சிகள் ஆட்கொள்றதுக்கே ரெடியா அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மீடியாவுமே ஆனா கரெக்டா அவங்க போடுற வலையில போய் சிக்கிட்டு நம்மளோட பொண்ணான எது கொடுத்தாலும் கிடைக்காத அந்த பொண்ணான நேரத்தை கொண்டு வேலை செலவழிச்சுட்டு நம்மளோட மனசையும் கெட்டு பொருள் விலையும் அஹ் கால விரையும் எல்லாமே தொலைச்சிட்டு திரும்பி வந்துட்டு ஒரு நிறைவா இல்லாமலே திரும்பி வந்து உட்காந்துருக்கும் அப்பேற்பட்ட அந்த புலன் மயக்கம் ரொம்ப அதிகமா நம்மள ஆட்கொண்டு வச்சிருக்குது அதுக்கு காரணமும் நாம தான் இல்லைங்களா பழகி 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 இந்த மனச பழக்கப்படுத்தி வச்சுட்டோம் அடுத்ததா பாருங்க நம்மளுக்கு அதிகமா தாக்கம் கொடுக்குறது எதுன்னு பாருங்க ஈகோ ஈகோவா ஆமா நான் தான் தனதுங்கிற வரும்போது என்ன ஆகுதுங்க தன்னை எல்லாரும் புகழணும் எதிர்பார்க்கிறோம் தான் என்ன ஆகுதுங்க யாராவது நம்மள ஒரு வார்த்தை பேசுனா சந்தோஷப்படுறோம் சந்தோஷப்பட்டு என்ன பண்றோம் தெரியுங்களா அவங்க ஒரு வார்த்தை நம்மளுக்கு பெருமையா பேசியிருப்பாங்க நம்ம அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லும் போது நாலு வார்த்தை சேர்த்து ஒரு எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி மிகைப்படுத்தி பேசுவோம் அதே மாதிரி அது அதோட முடியாதுங்க அதே மாதிரி யாராவது ஒரு வார்த்தை நம்மள அவமானப்படுத்தி இருந்தாங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் அது தூற்றுக்கு துவண்டு போகும் ஹோட்டலுக்கு குதூகலிக்குது தூட்டும் போது துவண்டு போகுது துவண்டு போற மனசு என்ன பண்ணுது ஒரு வார்த்தை அவங்க சொன்னா அவங்க இத்தனை வார்த்தை என்ன மாதிரி நினைச்சுதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பில்டப் பண்ணிக்கிட்டு அது ஒரு நாற்பது வருஷம் அந்த அந்த வார்த்தைகளை சமந்துக்கிட்டு நொந்து 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 போய் உட்காந்துட்டு இது எதுங்க ஹைலி ஈகோவோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈகோவின் வெளிப்பாடு தான் இதை எதிர்பார்க்குது அது மட்டுமா எதிர்பார்க்குது ஈகோ நம்மள்ட்ட ஊறி ஊறி போனதால தான் என்ன பண்றோங்க மதிப்பை எதிர்பார்க்கிறோம் யாராவது எனக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கொடுக்க மாட்டீங்களான்னு எதிர்பார்க்கிறோம் ஆஹ் அப்புறம் உயர்வு தாழ்வு மனப்போட மத்தவங்களை எடை போட ஆரம்பிக்கிறோம் ஆஹ் இவங்க இப்படித்தான் அப்படிங்கிற நம்மளே ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு நம்மளே பெருமை பிதிட்டு அலையற மாதிரி பண்றோம் இத்தனையும் மனதின் மயக்க நிலையில மட்டும்தாங்க அடுத்தது பாருங்க ஒரு பரபரப்பாவே இருக்குது மனசு எப்ப பாருங்க ஒரு பரபரப்பு அஹ் என்ன இப்ப சாப்பிடுறோம் இப்ப குளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குளியல்ல அந்த தண்ணி எடுத்து ஊத்தும் போது நாம குளிக்கிறோமா இல்ல நம்ம பதிவு குளிக்குதான்னு கேட்டா கண்டிப்பா நம்ம ஏதோ மனசு சிந்திக்குது இன்னும் அழகா முனிவர்கள் அந்த காலத்தை சொல்லுவாங்க உள்ளம் ஒன்று சிந்திக்க உடல் ஒன்று செய்ய மனதொன்று அஹ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்ப வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒத்து போகாத அளவுக்கு ஏதோ பேசிட்டு அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி செய்யற செயல்களை ஒன்றாமலே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவங்களையும் ருசிக்காமலும் வாழ்றோம் மறுபடியும் இது வேணும்னு நினைக்கிறமே தவிர இன்னைக்கு எனக்கு வைக்கப்பட்ட இந்த இட்லி சட்னி நல்லா இருக்கு இதை முழுமையாக சுமைப்பேன் அப்படின்னு கிடையாது அப்ப என்ன ஆகுது மனசு நிகழ்காலத்துல நிக்க மாட்டேங்குது என்ன ஆகுது எதிர்காலத்துல என்ன செய்ய போறேன் அப்ப எதிர்கால கற்பனைகளை சிக்கிட்டும் கடந்த காலத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற கடந்த காலந்த கால நினைவுகளையும் சிக்கிட்டு இருக்கிறதால தான் மனசு பரபரப்புல நின்றுட்டு இருக்குது வாட் நெக்ஸ்ட் வாட் நெக்ஸ்ட்னு ஓடிட்டே தான் நிக்குது அப்ப நிகழ்கால நொடியில உள்ள நிதர்சனமான சந்தோஷத்தை நம்ம தவற விட்டுட்டு இருக்கிறோம் இது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா அழகா சொல்லலாம் ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஃபாரினர் வந்து நம்மளோட மாம்பழப்புறம் சிற்பங்களை ரசிச்சுட்டு இருந்தாராம் அப்ப வந்து அங்க அவங்க வந்து ஒரு பத்திரிக்கையாளர் ரொம்ப ரசிக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்டுட்டு அவர்கிட்ட போய் ஆஹ் உங்களுக்கு இந்தியாவை வந்திருக்கீங்களே இங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது எது அப்படின்னு கேட்டாரு அவர் உடனே சொன்னாராம் இந்த மனிதர்கள் ஏன் இப்படி பரபரப்பா ஓடுறாங்கன்னே த
நம்மளை வேடிக்கை பார்க்குற அளவில் நம்மளோட பரபரப்பு வெளிப்படுறது மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த பரபரப்பு இல்லாத நிலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா அது மயக்கத்துலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு இதையெல்லாம் தாண்டி முக்கியமாக எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா மனம் நம்மளை உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனநிலையிலேயே நம்ம சிக்கும் போது மட்டும்தான் மேக்சிமம் தவறு நம்ம வாழ்க்கையில் நடத்துதுன்னு எல்லா தவறுகளும் தவறு செய்யாத மனுஷன் உண்டா எனக்கு கேட்டால் தவறு செய்வது இயல்புதான் உண்மையை சொன்னால் தவறு செய்யறது தவறு அல்ல ஆனா அந்த தவற திரும்ப 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 நம்ம செய்யும் போதுதான் அது நம்மள மிகப்பெரிய நிலைக்கு கீழே போ தூக்கிட்டு போகும்னு அர்த்தம் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன அவங்க கொஞ்சம் உண்மையிலே நம்ம உஷாக தான் இருப்போம் அப்போ வச்ச ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நாலு தடவை செய்யும் போது மனசு லேச குத் குத்தும் உள்ளுக்குள்ள இந்த தப்ப திரும்ப திரும்ப செய்யறோமே அப்படின்னு அப்போ அந்த குத்தும் போது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு ஆகுது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தோணுதுன்னா சரி இந்த தப்ப நான் செய்யறதால நான் எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லை அப்படிங்கிற குற்ற உணர்வு நம்மள என்ன ஆகுதுன்னா வாழ்க்கையில மேல நம்மள தூக்கிட்டு போகாது பிடிச்சி வாழ்க்கையில கீழே இழுத்துரும் சமைச்சு சொல்லுவாங்க தயவு செய்து இந்த குற்ற உணர்வு மட்டும் வச்சுக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த கருமையம் கலங்கமற்று இருக்குது அப்ப கருமையம் கலங்கமற்று இருக்கும் போது கலங்கமற்ற கருமையம் என்ன செய்யும்னா தைரியமா தப்ப செய்யும் அப்படிம்பாங்க சாமிஜி தைரியமா தப்பு செய்யுது அப்ப அதோட மூலம் என்னங்க கலக்கம் கலங்கத்தை எடுத்தோம்னா அது தூய்மை ஆகணும் இல்லையா அதான் சமைச்சு சொல்றாங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா தவறுகள் அப்படிங்கும் போது திருத்தங்களுக்கு வரணும் திருத்தங்கள் அப்படிங்கும் போது முதல் தடவை முழு முயற்சியோட இந்த தவறை நான் திரும்ப செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு தீர்மானத்தோட இருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் நல்லா சறுக்கிடுவோம் ஈஸியா ரெண்டாவது தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து சறுக்குவோம் மூணாவது தடவை இன்னும் கொஞ்சம் டைம் நல்லாவே எடுத்துப்போம் அப்போ டே பை டே நம்மளோட அந்த திருத்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற தீர்மானம் நம்ம நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு முழுமையான வரணும் அதுக்கு முதல்ல நம்பணும் தோல்விகளை கண்டு இது நம்மளுக்கு லாய்க் ஆகுது என்னோட குணமே இதுதான் என் புத்தி இதுதான் நம்மள நாமே திட்டிக்காம இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேங்க அழகா வந்து நம்மளோட தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து தெரியும் நம்ம அழகா பல்பு கண்டுபிடிச்சார் அவர் வந்து பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சிருப்பாரு கடைசியில அப்ப வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்கிறாரு நீங்க ஆயிரம் மாதிரி தடவை தானே அதை கண்டுபிடிச்சிங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தடவை நம்ம வந்து நீங்க தோத்து தானே போனீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் தோல்வியா அதை நினைக்கல ஏன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தடவையும் ஒரு பல்பில் எந்த பிலமெண்ட் ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணது டங்ஸ்டன் பிலமெண்ட் ஒரு நெல் நெலியா இருக்கும் பாருங்க டங்ஸ்டன் பிலமெண்ட் இதை இதுதான் சரி என்று தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் எனக்கு உணர்த்தியதுங்கிறார் இதே மாதிரிதான் நம்ம ஆயிரம் தடவை தோத்தாலும் பரவாயில்ல முயற்சி செய்ய செய்ய நம்ம வந்து அதுலேருந்து மீண்டு வர பாதைக்கு மன உறுதி கொடுக்கும் ஒரு அற்புதமான கான்செப்ட் இதுதான் சொல்றாங்க மனிதன் பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் இடையே போராடி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சாமி சொல்லுவாங்க அப்ப பழக்கம் விளக்கம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வரும்போது அதுதான் அழகா சொல்றாங்க சாமிஜி அறிவை உணர்ச்சி வெல்வது இயல்பு அறிவால் உணர்ச்சியை வெல்வது சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பேற்பட்ட அறிவை கொண்டு அந்த உணர்ச்சியை வென்றெல்லாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளவே தான் அவ்வளவே தான் சோ இந்த ஒரு அற்புதமான பழக்கத்திற்கு போகும்போது இந்த பழக்கம் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இருக்குதுங்களா கிடையாதுங்க இந்த பழக்கம் சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா ரசிக்கிற ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொன்னா யானை தான் சொல்லுவோம் அது பாத்தீங்கன்னா யானையோட பலம் வந்து அவ்வளவு பலம் வாய்ந்தது ஆனா யானை குட்டியா இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த யானையோட பாகனை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது ஒரு அது வந்து ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கால ஒரு சங்கிலி போட்டு கட்டுவாங்க பிணைச்சு கட்டி வச்சிருவாங்க அந்த யானை சங்கிலி யா குட்டி யானை என்ன பண்ணுவோம் அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அதோட அது அறுக்க முடியாது அது என்னன்னு நினைச்சுக்கும் அப்படின்னா ஓஹோ இது நம்மளால அறுக்க முடியாது ஆனா அது யானை வளர்ந்துரும் பெருசா பெருசா வளர்ந்தா கூட அதே பாக அந்த யானைக்கு மறுபடியும் காலில் சங்கிலி போடுவான் பெருசா வளர்ந்த பிறகு அதுக்கு பயங்கரமான அசுர பலம் இருக்கும் நினைச்சா ஒரு நிமிஷத்துல அதை உடச்சி எரிஞ்சது தன்மை வாய்ந்தது ஆனா இதெல்லாம் நம்பிக்கும் பழசு போட்ட அந்த பழக்கத்துல தான் பெற்ற பழக்கமான அந்த நினைவுகளோட தன்னோட பலம் தெரியாமலே வாழ்ந்துருது அப்படின்னு அதே மாதிரிதாங்க நம்மளோட மனம் சிறு வயதில் நம்ம கேட்ட ரசிச்ச பார்த்த இந்த சமுதாயம் சொல்லி கொடுத்த சில விஷயங்களை பழக்கத்துல ஊறி இருக்குது உண்மையிலேயே விளக்கத்திற்கு வரணும்னா கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தா அது பரிபூர்ண நிலைய அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான சாஸ்வதமான நிதர்சனமான கருத்து இதை நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து எடுத்து மாத்திக்கலாம் இந்த முயற்சியின் சாஸ்வதமான கருத்து என்று சொல்லும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அழகா
ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளுக்கு அந்த பகவத்கீதையை சொல்லும் போது வந்து அந்த ஸ்டில் பாத்தீங்கன்னா அந்த போட்டோ அழகா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு அழகான தேர் இருக்கும் அந்த தேர்ல வந்து நம்ம அர்ஜுனன் நின்றுட்டு இருப்பாரு கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து இருப்பாரு ஒரு ஐந்து குதிரைகள் வந்து பிடிச்சி கடிவாளம் வச்சு உட்கார்ந்து இருப்பாரு இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த தேரை போன்றுதான் இந்த மனிதனான ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அற்புதமான உடல் சமைஞ்சு அழகா சொல்லுவாங்க அந்த உடலை நம்ம ஈஸியா பாக்குறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்ட அத்தனை படைப்புகளிலும் மனித உடல் மிக உண்மையானது மிக நுட்பமானது மிக சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த உடல் அழகான தேர் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த தேரை வந்து நடத்துறது ஐந்து குதிரைகள் போட்டிருப்பாங்க ஐந்து குதிரைகளும் நம்மளோட ஐந்து புலன்கள் மாதிரி இந்த ஐந்து குதிரைகளும் ஐந்து புலன்கள் என்ன ஆகுதுங்க மனசு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உண்மையினா அதுவும் ஒரு கருவின்னு வச்சுட்டு போனோம்னா நிம்மதியா இருக்கும் ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா மனசுங்கிறது அஹ் அர்ஜுனன் என்ற பார்த்தன் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் நின்றுட்டு இருப்பாரு இங்க அர்ஜுனன் கீழே உட்காந்து இருப்பாரு கடிவாளத்தை தான் பிடிச்சிருப்பாரு குதிரையோட கடிவாளத்தை சாரதியா தான் எடுத்திருப்பாரு என்ன அர்த்தம்னா அர்ஜுனன் மனம் புத்தி நிலையில பேதரிச்சு என் உறவுகள் என் சொந்தங்கள் என் உறவு நிலைகள் இவர்களை நான் எப்படி அழிப்பேன்னு சொல்லி பேதரிச்சு நிற்கும் போது அப்படியே அந்த உபதேசங்களோட அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீதை கீதையில வந்து கிருஷ்ணரானவர் வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு இறைவன் ஆத்மா அப்படியே பேசி ஒன்னுனா ஒன்னுனா சொல்லி 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 மாற்றத்தை ஏற்படுத்த கருத்து இது ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தேவையான கருத்தும் கூட அதை தான் ஆழமா அப்பவே சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதையெல்லாம் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாலே நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்பவே ஆஹ் இன்னும் ஒரு புரிதல் இன்னும் அடுத்த நிலையை நம்மளுக்கு தூக்கிட்டு போகும் சரி இவ்வளவு நம்ம பண்றோமே இந்த மனதை நம்மளால அடக்க முயலுமா அடக்க இயலுமா அப்படிங்கும் போது இது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அழகா வந்து விவேகானந்தர் கொடுத்திருப்பாரு அவர் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனதை பத்தி சொல்லும் போது கேட்கறாங்க அவர்கிட்ட இதே கேள்வி கேட்கறாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த மனசை அடக்கிறதுக்கு அப்ப சிரிச்சுக்கிட்டே அவர் சொல்றாரு அப்படியா ஆமாப்பா நீங்க என்ன சொல்றது சரிதான் மனம் ஒரு குரங்கு மாதிரிதான் இப்ப குரங்குன்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா அது நிமிஷத்து நிமிஷம் மாறிட்டே இருக்கிறதால குரங்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப குரங்குன்னு சொல்லும் போது ஆமா ரெஸ்லஸா தான் இருக்குது மனசு அப்ப சொல்றாரு சாதாரணமாவே குரங்கு பரிதாபம் தான் அது இங்க எங்கேயும் ஜம்ப பண்ணிட்டே இருக்கும் சரி ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ன பண்றாங்க முதல்ல அந்த குரங்குக்கு கொஞ்சம் சாராயம் ஊத்தி கொடுத்தாச்சு ஆல்கஹால் கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பரிதாபம் இல்லையா ரொம்ப அங்க இங்கேயும் துள்ளி குதுக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் அந்த குரங்குக்கு ஒரு தேல் கொட்டுனா எப்படி இருக்கும் தேல் கொட்டுனா எத்தனை ஒரு வழி கடுமையான வழி இருக்கும் இல்லையா அந்த வழியில் அது எவ்வளோ புதி குதிக்கும் பாருங்க அதுக்கு மூணாவதா ஒரு பேயும் பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த குரங்கோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்கிறாரு பேய் பிடிச்சதுன்னா இன்னும்ல படாத பாடு பண் படுத்தும் அப்ப சொல்றாரு பரிதாபத்துக்குரியது அந்த குரங்கின் நிலைமை அதை வார்த்தையால எந்த மொழியாலையும் வர்ணிக்க முடியாது அதே போலதான் இன்று மனித மனம் இதே போலதான் இருந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அதையும் அழகா அவரே சொல்றாரு மனித மனம் சாதாரணமாவே நிலை இல்லாதது அதுக்கு நம்மளுக்கு காரணமும் தெரியும் இந்த நிலை இல்லா மனசுக்கு ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரிங்க்ஸ் சாராயம் இதை எப்படி சொல்றாருன்னா நீங்க எல்லாம் அது ஒரு போத தருது இல்லைங்களா அந்த குரங்குக்கு அதே மாதிரி இந்த மனசா மனசுக்கு ஆசைகள் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் போதை தரக்கூடியதுதான் அதனாலதான் வெளியே பார்த்து பார்த்து பொருட்கள்லையும் புகழ்லையும் மக்கள்லையும் அப்படி சிக்கி சிக்கி ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்க பாருங்க அது ஒரு போத தரக்கூடிய அந்த மனசுக்கு அடுத்ததா தேல் கொட்டுது இந்த தேல் கொட்டுறது அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா கொண்டு போய் பொறாமங்கிற தேல் கொட்டுற மாதிரிங்கிறார் பொறாமன்னா ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பாக்குறோம் நம்ம ஒரு காரை வாங்கணும்னு நினைச்சோம் அவன் வாங்கிட்டானே அப்ப நான் இவ்வளவு விட பெரிய கார் தான் வாங்கணும் அப்ப அது வாங்குற வரைக்கும் இந்த மனசு அடங்காது பொறாமங்கிற தேல் போட்டு கடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் மனுஷனுக்கு அப்ப ஈகோங்கிற கான்செப்ட்ல அவர் கொண்டு வந்துருவாரு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பேய் பிடிக்கிறது பேய் பிடிக்கிறதுதாங்க சொல்றாரு ஆணவம்ங்கிற பேய் பிடிச்சிக்குது பெருமை எல்லாரும் தன்னை பெருமை பேசணும்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப அந்த மனித குரங்கு ம மனித மனம் குரங்கோடு ஒப்பிடும் போது இந்த மனித மனதின் நிலைமை எவ்வளவு கஷ்டமானது அது அடங்குமா அவ்வளவு சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையே ஒரு பதில் சொல்றாரு முடியும் அது தூய்மை பெற்றால் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறாருங்க சோ இத்தனை ஒரு அற்புதமான விஷயங்களை ரொம்ப அழகா ஆஹ் விவேகானந்த சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப இந்த மனசை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எத்தனை பாடுபடுத்துது ஒரு நிம்மதியா இயக்க விடுறது இல்லை இந்த மனசை மாய்த்து இல்லாமா மனமே இல்லாம தான் நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் விரக்தியில ஆஹ் விரக்தின்னு
இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 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 நோயாளி எடுத்துக்கலாங்க எந்த நோயாளி தெரியுங்களா கோமா ஸ்டேஜில் ஒரு நோயாளி இந்த கோமா ஸ்டேஜில் உள்ள நோயாளிக்கு நம்மளுக்கும் உடல் இருக்கு அந்த கோமா ஸ்டேஜில் உள்ள அந்த அந்த நோயாளிக்கும் உடல் இருக்கு நம்மளுக்கும் உயிர் இருக்கு அவருக்கும் உயிர் இருக்கு நம்மளுக்கும் ஆன்மா இருக்கு அவருக்கும் ஆன்மா இருக்கு எங்க இந்த மனசு நம்மள்ட்ட அழகா இயங்கிட்டு இருக்கு அங்க மனதின் இயக்கம் இல்லை அப்ப மனதின் இயக்கம் இல்லை அதனாலதான் எதையுமே தொட்டா உணர முடியல நாவல வைக்கிறத ருசிக்க முடியல சுத்தி எதையும் பார்க்க முடியல கேட்க முடியல ஒண்ணுமே இல்லை யோசிச்சு பாருங்க இந்த கோமா ஸ்டேஜ்ல மனம் தன் இயக்கத்தை நிறுத்தி விடுவதா அந்த வாழ்க்கையை நம்ம என்னதான் ரொம்ப பிடிச்ச உறவா இருந்தா கூட என்ன பண்றாங்க என்ன சொல்றாங்க கருணை கோலைன்னு சொல்லி அவங்க வாழ்க்கையை முடிக்க என்ன நினைக்கிறோம் இப்போ இந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் அப்ப சொல்லுங்க இந்த மனசு இந்த உடல்ல எவ்வளவு அழகா இயங்கிட்டு இருக்குது என்ன கொஞ்சம் படுத்துது அந்த படுத்துறத கொஞ்சம் கையால தெரிஞ்சதுன்னா அதை மாய்க்கன்னு சொல்ல சொல்ல முடியுங்களா அதான் சாமஞ்சு கூட அழகா சொல்லுவாங்க மனம் மாய என்பார்கள் மனநிலை மாற்றத்தை மனம் மாய்வதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாமிஜி அதனாலதான் கொஞ்சம் முற்றும் உணர்ந்த முனிவர்கள்லாம் அந்த மனம் மாய அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள போகும்போது அதை இன்னும் சாமிஜி அழகா சொல்லுவாங்க மனமே இயற்கையின் மாபெரும் நிதி அல்லோ மனதை தாழ்த்தினால் தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பமே மனம் அதை உயர்த்தினால் மட்டில்லா இன்பமாம் மனதிலே உள்ளதெல்லாம் மற்றெங்கு தேடுவீர் மனங்கிற ஒண்ணு மட்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல மனிதனுக்கு கொடுக்க படாட்டி இந்த பிறப்பின் நோக்கத்தை மனதை கொண்டுதானே அறிய முடியும் அதை தொலைத்து விட்டு இழந்து விட்டு பெற முடியாது மட்டிலா அஹ் இன்பமே அப்படின்னு சொல்லும் போது சமைச்சுவாங்க இது எங்க போய் நீங்க தேடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட அந்த மனசை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க தெரிஞ்சிட்டாலும் அதை கொஞ்சம் கண்காணிக்க தெரிஞ்சிட்டாலும் அதோட சேட்டைகளை என்ன பண்ணுது ஏன் பண்ணுதுன்னு கொஞ்சம் அப்படி பார்க்கும்போது முதல்ல அதை பொக்கிஷம் சொல்றாங்க சாமிச்சு சொல்லுவாங்க மனம் ஒரு புதினம் பொக்கிஷம் அப்படின்னு அப்ப புதினம் பொக்கிஷமா இருக்கிறது நம்ம இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் நம்மளோட லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனா மனம் நல்ல வேலைக்காரனா வச்சு பார்க்கணுங்க ஏன் அப்படின்னா நல்ல வேலைக்காரனா அதை வச்சுட்டோம்னா தேவைக்கும் போது பிள்ளைங்களோட தொடர்பு கொள்ளுது அந்த அளவு நிப்பாட்டிட்டு உள்ள திருப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கதான் அதோட மூலமான அந்த ஆத்மாவை அடைவதற்கு மனம் என்ற ஒரு நுட்பமான ஒரு கருவிதான் இதுவும் கருவிதான் இந்த கருவிதான் நம்மளுக்கு காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது திரும்பணும் அப்படின்னு சொன்னா மாய்த்து விட முடியுமா மாய்க்கத்தான் முடியுமா அப்ப கொஞ்சம் பார்க்க தெரியணும் இல்லைங்களா அதோட பேச தெரியும் இல்லைங்களா பேசுறோமா நம்ம அப்படின்னா மற்றவங்களோட பேசித்தானே நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்லைங்களா மனசோட பேச மறுக்கிறோமே மனசோட பேக்க பேசுறதுக்கு மதிப்பும் நம்ம கொடுக்கல இல்லைங்களா அப்ப பேசுவதற்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னா அது ஒரு குழந்தை மாரி பாதிக்க தெரியணும் ஒரு குழந்தை குருவு பண்ற குழந்தை தான் ஆனா கூப்பிட்டு மதிச்சு ரெண்டு வார்த்தை புரியும்படி பேசுனா கேட்கும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி மனசும் சொன்னா கேட்கும் சொல்ற ஆளு சொல்ற விதத்துல சொல்லும் போது அதுவும் கேட்கும் மனச கொஞ்சம் கண்காணிக்க தெரியணும் ஏன் இதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுது எந்த நேரத்தில் சந்தோஷப்படுது எதனால துக்கமாகுதுன்னு கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ண தெரியணும் மனச திரும்பி வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதான் சாமி சொல்றாங்க மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும் அரிய நினைத்தால் அடங்கும் திரும்பி ஏன் அப்படின்னு சொல்லி மனசை வேடிக்கை மட்டும் தள்ளி நின்று நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம் அப்ப பக்கத்துல ஒரு ஆள் நம்மளே ஒத்து பார்த்தாருன்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட முடியுமா ஏன் என்னை பாக்குற அப்படின்னு அந்த ஆளை பார்ப்போம் அதே மாதிரி மனதை சேட்டை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திரும்பி நம்ம ஆன்மாவா நின்று அடித்தளத்துல நின்று பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனதோட எண்ணெய் ஓட்டம் அப்படியே குறைஞ்சி தாட்லஸ் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வருவாங்க இதெல்லாமே சாத்தியமாகும் சாத்தியமாகும் மனதை புரிந்து கொண்டால் அப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சு போனா ஒரே தீர்வு என்ன மனது தன்னை உணரணும் தன்னை அறிய வேண்டும் தன்னை அறிய வேண்டும் தன்னை அறிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்மளுக்கு தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லைன்னு சித்தர்களால அந்த காலத்திலே சொல்லி வச்சாங்க இல்லைங்க தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை தன்னை அறியாமல் தானே கேடுகின்றால் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அச்சுக்க தான் இருந்தாரே இதெல்லாம் தெரியாம தானப்பா இருக்க தெரிஞ்சா நீயே தன்னைத்தானே அர்ச்சிப்பானே இந்த மனிதன் அப்படிங்கறது மாதிரி திருமுறை சொல்லியிருப்பார் இதே பகவத்கீதையில இன்னும் ஒரு அழகா சொல்லியிருப்பாங்க தன்னை வென்றவன் தனக்குத்தானே நண்பன் தன்னை வெல்லாதவன் தனக்குத்தானே பகைவன் ஏதோ நம்மளுக்கு பகைவனோ நண்பனோ வெளியே யாருமே கிடையாது உன்ன நீ புரிஞ்சுட்டாலே உனக்கு நீ நண்பனாயிருவ உன்னை நீ வென்றுட்டாலே நீ அவன் நண்பனாவும் இருப்பான் அவனை தோ அவனை வெல் அவனை வந்து உன்னால வெல்ல முடியாத போது அவனே அவனுக்கு பகைவனாவும் ஆயிடுவான் அப்படிங்கிற அற்புதமான கான்செப்ட் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இதே தான் அகஸ்திய முடிவுகள் சொல்றார் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் சொல்றார் இல்லைங்களா அப்பேற்பட்ட அந்த மனது செம்மை ஆகணும்னா
ஒரே ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணணும் அதர் எண்ட் ஆஃப் அவர் மைண்ட் இஸ் காட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்ப மனதின் மறுமுனை இறைவன்னா இது எப்படிங்க தெரியுங்களா ஒரு டபுள் ஹெட் ஆரோ மாதிரி ஒரு ஒரு அம்பு இருக்குது அம்பு வந்து எப்பயுமே ஒரு சைடு ஆரோ வந்து ஷார்ப்பா இருக்கும் அப்ப நம்ம இலக்க நோக்கி அதை நிறைவேற்றி நம்ம வந்து பாய்ச்சுவோம் அதே வந்து டபுள் ஹெட் ஆரோவா இருக்கும் போது என்ன ஆகுங்க அந்த ஆரோ வந்து இன்னொரு ஹெட் நம்மளை நோக்கி இருக்கும் அப்ப அது அது புறத்தே செல்லும் போது புற உலகத்தில் புலன்கள் மூலம் தொடர்பு உள்ளது அது அகத்தே சென்று உள்ள பார்க்கும் போது என்ன ஆகுங்க உள்ள உள்ள ஆன்மாவோடு அகத்தில் உள்ள ஆன்மாவோடு தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பிக்கும் வெளியே செல்லும் போது மனமாகி உள்ளே செல்லும் போது ஆன்மாவாக ஆகும் போது சாட்சாத் இறைவனே ஆக சமைச்சுவாங்க மனம் புலன் உணர்வில் மயங்கிட மாயையாம் மனம் உயிர் வெளியில் மருவி தோய்ந்திட மனம் அறிவெண்ணும் மாபதம் எய்திடும் மனம் அறிவியாகிய மனிதனும் தெய்வமே சொல்லுங்க எங்க போய் தேடுறோம் நம்ம இறைவனை நம்மளுக்குள்ள இறைவன் அப்படியே அறிவா உள்ள வி நல்ல சேர் போடும் ஜம்முன்னு உட்கார்ந்துருக்கானே இவன திரும்பி பார்க்க தவறிட்டு தானே வெளியே வெளியே அந்த மனம் என்ற ஒரு கருவி இல்லாம இது எதுவும் சாத்தியமே படாது அது அப்படியே மடைமாற்று திருப்பி விடணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இந்த மனசுக்கு ஒரு பயிற்சி வேணும் இல்லைங்களா அந்த பயிற்சி தாங்க நம்ம மனவளக்கலை கொடுக்குது ரொம்ப அழகா மண் மனம் தன்னோட திறமையும் வளமையும் பெருக்கிக்கொள்ள அழகா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க சாமிஜி வந்து தியானம்கிற ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க மனசு தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கணுமா என்னோட பலம் என்ன என்னோட பலவீனம் என்னன்னு அதை யோசிக்கணுமா இந்த புடி அகத்தாயுன்னு சாமிஜி கொடுத்தாங்க மனம் தன்னோட தூய்மையிலே நிலைத்து நிற்கணுமா அப்ப குணநலங்கள் ஒவ்வொன்னா அதோட மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் குணநல பேரும் மனம் அதோட முழுமையை நோக்கி நகரணுமா அதுக்கு பிரம்மஞான பயிற்சிகள் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அழகா சாமிஜி சொல்லுவாங்க சத்சங்கத்தோட இணைஞ்சி இருக்கணும் கொடுத்த உடனே மனசு பிடிச்சுக்குமா பிடிக்காது ஏன்னா ஜென்ம ஜென்மமா மனசு வந்து பதிவுன் வழியாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்குது டக்குன்னு பிடிச்சிக்காது முதல்ல சத்சங்கத்தோட தொடர்பு கொள்ளு அப்பன்னு தியானம் பண்ண பண்ண செட் ஆயிரும் இப்ப சத்சங்கத்தோட தொடர்பு பத்தி இன்னும் அழகா நம்ம அபை பிராட்டியார் சொல்லிருக்காங்களே நல்லோரை காண்பதுவும் நன்றி நலமிக்க நல்லோர் செல் கேட்பதுவும் நன்றி நல்லோர் குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றி அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி இப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த அற்புதமான வார்த்தை ஆமா ஏன்னா நம்மளோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே உள்ள எத்தனையோ தேவையில்லாத மக்களை பார்த்துட்டு இருக்காம இப்ப கூட பாருங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் எத்தனை ஒரு ஆன்ம தேடுதலோடு இருக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்காதா என் மனசுக்கு என் ஆன்மாவுக்கு நான் அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு தேடுதலோடு தான் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க அப்ப அத்தனை பேர் இந்த சசாந்த சத் சங்கத்துல இணைஞ்சு இருக்கிறதுக்கு எத்தனை பாக்கியம் இது எல்லாம் சமைச்சு தெரிஞ்சுதான் முதல்ல சத்சங்கத்தோட இணைஞ்சி இருங்கன்னு சொல்லி மனசுக்கு பயிற்சி தரக்கூடிய பயிற்சி முறையில் ரொம்ப அழக மனவளக்கல் வகுத்திருக்கு இந்த மனவளக்கலை வகுத்து வச்ச பயிற்சியில வாழும் போது நமக்கு என்ன ஆகுங்க கண்டிப்பா மன அமைதி கிடைக்கும் இந்த மன அமைதியை தேடி தேடி தானே எத்தனையோ நாட்கள்ல எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனையோ ராஜாக்கள் ராஜ்யத்தை இழந்து காட்டுக்கு ஓடுனாங்க ஆனா அந்த மன அமைதிய இப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்தே பெற முடியும் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சின்ன சின்ன பொருட்களுக்கும் சின்ன சின்ன பொருளின் ஆஹ் பொருள் புகழ் இன்பத்துக்கும் சின்ன சின்ன புகழுக்கும் மயங்கிட்டு அதை இழந்து நிக்கிறோம் மன அமைதி பெருசா இது பெருசான்னு கேட்டா மன அமைதிக்காக எதையும் இழக்கலாம் ராஜா மாதிரிங்க ஆனா ராஜாக்கள்ல ஜனக மகாராஜா உத்தமமானவர் அவர் ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டே மனதை மனதின் நிலை அறிந்து பற்றற்ற நிலையில் வாழ்ந்த ஒரு உன்னதமான துறவு அந்த ஒரு ஒரு அரசர் மிகப்பெரிய அரசர் அந்த நிலையிலே நம்மளுக்கு சாமிஜி நம்ம எல்லாரையும் உயர்த்தணும்னு சொல்லிதான் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அந்த மன அமைதி பெறும் இந்த மன அமைதி வந்தோடனே ஒரு மனசு ரொம்ப சாந்த சாமி சொல்லுவாங்க சாந்தமான மனநிலையில் சலனமின்றி ஆய்ந்திட சந்தேகம் சிக்கலின்றி சாட்சி கூறும் ஒண்ணும் இல்லாம அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சாந்தமான மனநிலையில வந்துட்டு அப்படியே திரும்பி பார்த்தா நான் தான் இறைவன் உன்குள்ள இருக்கிறேன் சந்தேகம் சிக்கலன்றி சாட்சி கூறும் ஒண்ணு இல்லம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாட்சினா நம்ம நம்ம வந்து பொதுவா மனசாட்சின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா மனதையே சாட்சி வச்சு கூறுறது இல்ல மனசாட்சி மனதை கீழே அடியில் இருந்து ஆழ்மனதாக இறைவன் சாட்சியாக இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அதுதான் அப்ப சாட்சி மனதிற்கு சாட்சி இறைவன் அப்ப சாட்சி கூறும் ஒண்ணு உள்ளம் உள்ளமாக இருக்கூட இறைவனே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் பா எல்லாம் நான் தான் பா அத்தனை பரிணாமத்துல வந்து ஒன்னாவும் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறேனே கொஞ்சம் என்னை உள்நோக்கி பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தூய்மையான பயிற்சியில புறம் நோக்கி போக போக ஐ உணர்விலேருந்து வெளிப்பட்டு மெய் உணர்வு கிட்ட ஆரம்பிக்குங்க 
அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்லுவாங்க அழிக்கப்படாத அகத்தது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்பக்கொள்ளல் அந்த உணர்வுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க இதுதான் நம்ம மனித குலத்தின் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக கொடுக்கப்பட்டது ஆனா என்ன காரணமோ அந்த மாயையில் சிக்கிதான் அந்த உணர்வை நம்ம தொலைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உணர்வு உணர்வு உணர்வுனா ரொம்ப ஆழமா உள்ள போனோம்னா ஐம் புலனுக்கு எட்டாது தீண்ட முடியாத ஆன்மா நம்மளுக்குள்ள இருக்குதுன்னா அந்த மெய் உணர்வு அப்படிங்கிறது உணர்வுங்கிறது ரொம்ப ஆழமா உள்ள போய் அப்படியே மொழி நிற்கும் போது உணர்வு கட்டும் அத வார்த்தையால வர்ணிக்க முடியாத ஒரு மெய் உணர்வு அந்த உணர்வு அந்த உணர்தலுக்காகத்தான் இந்த மனித பிறப்பு இந்த மனதின் நோக்கமும் மனதின் உச்சமும் அது மட்டும்தான் அந்த உணர்தலை நம்ம பெறணும் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி பெறுவோம் பயிற்சி பெற்று பெற்று பக்குவம் ஆகும் பக்குவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லணுங்க என்ன தெரியுங்களா பக்குவம் சொல்லும் போது ஒரு குரங்கு ஒண்ணு இருந்துச்சான் அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பக்கத்துல ஒரு தோட்டம் அழகான தோட்டம் ஒண்ணு பாக்குது தோட்டத்தை பார்த்து ரசிக்குது ரொம்ப அழகா இருக்குதே இங்க அந்த இந்த மாதிரி தோட்டம் நானும் ஒண்ணு உருவாக்கணும்னு அது ஆசைப்படுது சரி என்ன பண்ணுது நிலத்தை நல்லா உழுது பண்படுது விதையெல்லாம் நல்லா அழகா போட்டுருது உரம் போடுறது தண்ணி தெளிக்குது எல்லாம் சிறப்பாச்சுது ஆனா பார்த்தா விதை முளைக்கவே இல்லை அப்ப என்ன பண்ணுது இது இன்னொரு மூத்த குரங்கு அழைச்சிட்டு வருது காமிக்குது காமிச்சுட்டு இப்ப நான் எல்லாம் செஞ்சேன் ஆனா விதையே முளைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப மூத்த குரங்கு கேட்குது நீ நிலத்த நல்லா உழுதியா ஆமா உழுதுட்டேன் அப்படிங்குது சரி அதுக்கு நல்லா ஆழமா விதைய வச்சியா வச்சுட்டேன் அப்படிங்குது அதுக்கு டெய்லி நீ உரம் போட்டியா தண்ணி எல்லாம் ஒழுங்கா பாய்ச்சினியா ஆஹ் அதுவும் கரெக்டா செஞ்சேன் அப்புறம் ஏன் இது முளைக்கலன்னு சொல்லி இதுகிட்ட மூத்த குரங்கு சின்ன குரங்க பார்த்து கேட்குது அப்ப சின்ன குரங்கு சொல்லுது இந்த கேள்வி தான் எனக்கு டெய்லி டெய்லி எழுந்து வந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணுவேன் உடனே அந்த விதைய தோண்டி எடுத்து பார்த்துட்டு உள்ள வச்சிருப்பேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த கதையை சொல்லும் போது சிரிப்பு தானே நம்மளுக்கு வருது அந்த சின்ன குரங்கோட அறியாம தானே தின தோணுது இத மாதிரிதாங்க நம்ம எல்லாரும் ஆன்மீக பாதையில ஆன்மீக துறையில நடந்துட்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு அன்றைக்கு நம்ம மனச வந்து பயிற்சி பண்ணு நம்ம தூய்மை செஞ்சு கொண்டு வரணும் பக்குவப்படணும்னு நினைக்கிறோம் பக்குவப்படுறது கொஞ்சம் நேர அவகாசம் எடுக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா காத்திருக்கணுங்க காத்திருந்தா கரெக்டா அந்த விதை பக்குவமாச்சுன்னா அது கரெக்டா எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டு பூமிய பிளந்துட்டு அழகா முளைச்சி வெளியே வரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வெற்றி வரும் அப்படின்னா அந்த பக்குவம் நில வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைம் எடுத்து செட்டாயி பக்குவம் வந்த பிறகு மனசுல ஒரு தெளிவு வரும் பாருங்க அத அழகா சொன்ன கிறிஸ்டல் கிளியர்னு சொல்லி ஒரு தண்ணி எப்படி தெளிவா இருந்தா கீழே உள்ளதையும் அந்த பாத்திரத்துல கீழே உள்ளதையும் அது காமிக்கும் தண்ணிக்கு மேல ஒரு பொருளை காமிச்சாலும் பிரதி பிரிச்சு காமிக்கும் அந்த அளவு தெளிவு நம்மளோட மனசு அடையும் இதுதான் பாரதி சொல்றாரு சித்தன் தெளிவுன்னு சொல்றாரு இது ரொம்ப அழகா அவரோட மாயங்கிற பாடல் அழகா சொல்லியிருப்பாரு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் ரெண்டு மட்டும் நான் அவர்கிட்ட உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்ப சொல்றாரு எத்தனை கோடி படை கொண்டு வந்தாலும் மாயையே நீ சித்தம் தெளிவென்னும் தீயின் முன் நிற்பாயோ எத்தனை வேணா கொண்டு வா மாயையே ஆனா என்கிட்ட தகதகன்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்க தெளிவுங்கிற தீ இருக்கும் போது உன்ன நான் பொசிக்கிற மாட்டேனா அப்படிங்கிறாரு அதே மாதிரி சொல்லுவாரு நீ தரும் இன்பத்தை நேரென்று கொள்வேனோ மாயையே சிங்கம் நாய் தர கொள்ளுமோ நல்ல அரசாட்சியை மாயையே அப்படின்னு சொல்லுவாரு சிங்கம் அது எவ்வளவு கம்பீரமானது எவ்வளவு ஒரு ஆளுமை மிக்கது அது வந்து நாய் தர ஒரு ஒரு அரசாட்சி அது எடுத்துக்குமா எடுத்துக்காது இல்லைங்களா அது அழகா சொல்லுவாரு அதே மாதிரி நீ என்ன வேணா மாயை கொடுக்க நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தோட சொல்லியிருப்பாங்க சோ இந்த ஒரு தெளிவு பக்குவம் வரும்போது திரும்பி நம்ம மனச பார்க்கும்போது எப்படிங்க நம்மளுக்கு தெரியும் மனதை மதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் மாயக்காரன் சொல்றாங்க அந்த மாயக்காரன மதிக்க ஆரம்பிப்போம் மதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பூஜைக்கு ஆரம்பிப்போம் எப்படி இறைவனை பூஜிக்கிறோமோ அதே மாதிரி மனதை பூஜைக்கு ஆரம்பிப்போம் பூஜைக்கு ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இறைவனுக்கு அலங்காரம் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த மனச அலங்காரம் பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம உடலை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஆடை அலங்காரங்கள் ஆபரங்கள் பயன்படுத்துவோமோ அதே மாதிரி இந்த மனசுக்கு நல்ல நல்ல குணங்கள் அன்பு இரக்கம் தொண்டு செய்வோம் தவம் செய்வோம் மன்னிப்பு கொடுப்போம் இன்னும் சாந்தமா வாய்மை இன்று நட்பு நன்றி உணர்வு மன்னிப்பு இது எல்லாம் நல்ல நல்ல குணங்களை போட்டு அப்படியே அலங்கரிச்சு வைப்போம் பாருங்க அப்போ அது மிளிர ஆரம்பிக்கும் இந்த மனசு உள்ள மிளிர ஆரம்பிக்கும் போது அகம் மலர மலர முகம் மலர ஆரம்பிக்கும் முகம் மலர மலர ஜக பசியும் கெட்ட ஆரம்பிக்கும் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானதுங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகானது வாழ்க்கை வாழத்தான் ஒவ்வொருத்தரும் வந்திருக்கும் நிறைவாகவும் நிம்மதியாகவும் வாழ்வதற்கு இந்த மனதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதுக்கிட்டே வந்து இந்த மாயக்காரனை வென்று 
மனதை பூஜித்து வாழ்வோம் என்று கூறி இந்த பூஜிப்பதற்கு நம்மளுக்கு நல்லதொரு உறுதுணையாக நம்மது குருமகா நம்மளோட இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க நல்லதொரு குரு கிடைத்ததற்கு நாம் வாக்கியம் பெற்றவர்கள் அந்த இளையர்களையும் குருவர்களையும் பிடித்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் ஒவ்வொரு கனமும் நம்மளை நோக்கி நடக்கும் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் ஏதோ ஒரு எனக்கு பாடத்தையும் அஹ் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற கான்செப்டோட ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் அணுகும் பக்குவத்தை வளர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கை ரொம்ப அழகா எல்லாரையும் ரசிச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சக மனிதர்களை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நண்பு பா நட்பு பாராட்டுவோம் நன்றி உணர்வோடு ரொம்ப ஒரு ஆத்மாத்மான வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்று கூறி இதற்கு இறையர்களும் குருவர்களும் நம்மை வழிநடத்திட்டோம் என்று கூறி இதுகார் வரை எனக்கு கேட்டுக்கொண்டிருந்த அன்பார்ந்த அற்புதமான ஆன்மீக தேடல் உள்ள அத்தனை ஆத்மாக்களுக்கும் இதை தாண்டி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஐடி நிறுவனத்திற்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் தற்போது அம்மா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதவியை அளிக்கிறார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களுடைய பெயரையும் ஊரையும் தெரிவித்து தங்களது கைபேசியை தாங்களே அன்பு செய்து கொண்டு கேள்விகளை மட்டும் சுருக்கமாக கேட்க வேண்டிய அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு ஜோதி அம்மா உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் அன்பு செய்து கொள்ளுங்களம்மா ஹலோ கேக்குதுங்களாம்மா கேக்குதுங்கம்மா கேக்குது வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடனம்மா ஆமா ரொம்ப 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 பாகியம் பண்ணிருக்கோம் இந்த கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த மனச வந்து ஒரு குழந்தையா பாவிச்சு ஹேண்டில் பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அது ஹேண்டில் பண்றக்கு பட் அது ரொம்ப நாள் பயிற்சி எடுக்கும் போது அது நம்ம கண்ட்ரோல்ல ஃபுல்லா வர மாதிரி இருக்குமா இப்போ வந்து நம்ம இந்த கலியுகத்துல வெளிய கிளம்பினோன்னா ரொம்ப நிகழ்ச்சிகளை ரொம்ப மனிதர்களை பார்க்க வேண்டி இருக்கு அப்போ சில இதுல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பார்த்தும் பார்க்காம போங்க கேட்டாலும் கேட்டும் கேட்காம போங்க அப்படின்னு ஒரு வாசகம் நான் இங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்போ பார்த்தும் பார்க்காம போறது அப்படிங்கிறது அது எப்படிமா ஹேண்டில் பண்றது சில விஷயங்களை பார்த்தாலும் அது புத்திக்கு எடுக்காம போறதா அந்த பார்த்த நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து சடனா நம்ம கண்களை எடுத்துக்கிறதா இருந்த பாரதியார் சொன்ன மாதிரி நிமிர்ந்த நன்னடியும் நேர்கொண்ட பார்வையும் மாதிரி போறதா அது எப்படின்னு கொஞ்சம் சொன்னா பரவாயில்லம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றிம்மா நல்லது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க இது இது வந்து எப்படின்னா உண்மைதான் இது வந்து நம்மளோட புற உலகம் வந்து நம்மளோட தாக்கத்தை ஏற்படுத்து நம்ம மனசுக்குள்ள வேடிக்கை பார்த்துட்டு மத்தவங்க யாரு என்ன எப்படி அப்படின்னா அவங்க நம்ம ஆராய ஆரம்பிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அப்ப என்ன ஆகுது தேவை இல்லாத நம்ம வந்து ஒரு மனசுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து ஒரு பதிவையும் கொடுத்து வச்சிடுறோம் அதை சும்மா உட்காந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது தவம் பண்ணும் போது தான் அது எழும்பி எழும்பி காமிக்கும் என்னென்ன மாரி என்னென்ன பத்தி எல்லாம் நம்ம கணிச்சமே இவங்க இப்படியா அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் இதுக்கு தான் புற உலக வேடிக்கை பாக்குற அந்த மனசுக்கு தான் புத்தர் அழகா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாருங்க தன்னோட சீடர்களுக்கு சொல்லும் போது நீ வந்து வெளியே போகும்போது உன்னை சுத்தி ஒரு நாலு அடி மட்டும் நீ பார்த்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவு நமக்கு பார்க்க தெரிஞ்சா போதும் நீ நம்ம சுத்தி எல்லாரையும் பாருங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்து பார்த்துதான் நம்ம மனச நிறைய கெடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அது நம்ம உள்ள போய் எத்தனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்காக நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்க நமக்காக தான் நம்ம வாழ வந்திருக்கிறோம் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல பிரத்தியார பார்த்து பார்த்து அவங்கள திருப்தி படுத்தவும் அவங்கள அவங்கள விட நம்ம முந்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காக நம்ம வாழ்க்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நிறைய சிக்கல்கள் நம்மளுக்குள்ள வருது இதை அவாய்ட் பண்ணுக்காக தான் அந்த காலத்துல அப்படி சொல்லி வச்சாங்க மனம் புலன் கட்டுப்பாடு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள திரும்ப ஆரம்பிச்சிருமா உட்காந்துருக்கும் அப்படி இனி ஒரு கேள்விக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களாம்மா இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதாவது நான் வந்து 
இப்போ இந்த காலை நேரத்துல இந்த டிவி ஆன் பண்றோமா அப்ப வந்து சில ப தெய்வீக பாடல்கள் போகுது சில இடத்துல சில மந்திரங்கள் வருது இந்த இவங்க மந்திர நரசிம்மர் மந்திரம் எல்லாம் வருது இந்த பாடல்களை கேட்கும் போது ஒன்னும் நல்லா இருக்கு பட் இந்த மந்திரங்கள் கேட்கும் போது என்னன்னா சடனா ஒரு தலைக்கு ஒரு வாரம் ஒரு வலி மாதிரி வருதுமா அது ரொம்ப நேரம் அந்த வலி இருந்துட்டு இருக்கு அதனால நான் அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எதனால வருதுமா அந்த மாதிரி அது மனம் லயமாகுதுமா வேற ஒண்ணும் இல்ல ஐம் புலன்கள்ல போகும்போது நான் இப்ப ஒண்ணுமா ஆன்மாக்கு கோவில் கோயிலுக்கு போறோம் நிறைய பேர் நம்ம இப்ப கோயிலுக்கு போறது எதுக்குதுங்க மனசு லயமாகவேதான் போறோம் அதான் ஆன்மாவோட லயமாகிற அந்த இடத்துக்கு தான் ஆலயம் பேர் வச்சாங்க சோ மனசை வந்து ஒரு காட்சியை பார்த்தும் அப்படியே ரசிச்சு இயக்கி ஒன்றும் நீங்க சொல்றது அந்த மந்திரங்களை ரசிக்கும் போது மனசு அந்த மந்திரத்தோட வைப்ரேஷனை உள்வாங்கும் போது உங்களை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போய் அந்த உணர்வை கொடுக்கலாம் மேபி அது எக்ஸ்ட்ராவா போகும்போது ஒவ்வொரு நரம்புகளையும் உடலோட ஒவ்வொரு செலவுகளையும் மதுரு தரக்கூடிய அற்புதமான இசை ஒரு மருந்து தான் நம்ம கேட்கலாமா வாழ்க வளமுடனா வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக உமையால் ராமநாதன் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் கேள்வி கேட்கலாமா வாழ்க வளமுடன் நம்ம வாழ்க வளமுடன் நம்ம வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடன் ஆமா இந்த இப்போ வந்து நம்ம வெயில செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே தவம் செய்யலாம் அப்படின்னா அது எப்படிமா நம்ம மனச இது பண்ணி செய்யறது மனச வேலை செய்யும் போது தவம் ஒன்றி செய்ய முடியாதுமா ஏன்னா தவம்ங்கிற போது மனசு வந்து தன்னோட உயிர் சக்தி மூலமான உயிர் சக்தியை ஒத்து ஒத்து பார்த்து அதுக்குள்ள மூலமான அந்த இறைவனோட ஒன்றது தான் நம்ம வந்து வேலை செய்யும் போது கை ஒண்ணு செஞ்சிட்டு இருக்க மனசு ஒண்ணு சிந்திக்கிற மாதிரி ஆகும் ஆனா என்ன சாமிச்சு சொல்லுவாங்க பொதுவா மூலாதாரத்துல மட்டும் மட்டும் நம்ம வந்து உயிர் சக்தியை அடிக்கடி உத்து உத்து பார்க்கணும்பாங்க ஆரம்ப சாதகங்கள் வந்து வேலை செய்யும் போது நீங்க ஆக்கினே கூட உத்து பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் அதுக்கு நம்ம கவனம் கொடுத்து பழகாததால அது வந்து நமக்கு தவம் உக்காந்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல குவியாது நம்மளோட அழுத்தத்தை உணர முடியாது அதனால வேலை செய்யும் போதும் கூட நீங்க அப்பப்ப என்கிட்ட இருக்கியா நம்ம குழந்தை வீட்டுல வேலை செய்யும் போது குழந்தை இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத எட்டி எட்டி பார்த்துக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதையும் கூட இந்த உணர்வு இருக்குதா நம்மளுக்கு ஒரு அழுத்த உணர்வு தெரியுதா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பப்ப கவனிச்சு 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 அதை உரியத்தி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தவம் பண்ண உட்காந்தோன்னே நல்லா நம்மளுக்கு டக்குன்னு மனசு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லா அவர் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா அடுத்தடுத்த நிலைக்கு நம்ம உயர்த்திட்டு போகணும் அதுக்காக சொல்ற ஆரம்ப சாதகர் எடுத்து சொல்லப்பட்டது தவ நிலையிலே தான் நம்மளுடைய இயல்பு நிலையும் கூட அது நாள்பட நாள்பட கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு செட் ஆகுமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் மிக நன்றிகளம்மா வாழ்க்க வளமுடன் அடுத்ததாக சாந்தி சுந்தரம் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன்மா வளமுடன் ஜெயந்தி அம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா சுபாமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா பெரிய குளத்துல இருந்து சாந்தி சுந்தரம் பேசுறேங்கம்மா சந்தோஷமா சிந்தனை படைப்பு புதிதான தகவல் சுட்டி குழந்தையாக இருந்த மனதை சமத்து குழந்தையாக மாத்துறது நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி நம்ம கொடுத்த கலைகளை வச்சுதான் நம்ம செய்ய முடியும் ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொன்னீங்க ரொம்ப மனதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அந்த சுட்டி குழந்தைய நம்ம எப்படி நம்ம சமத்து குழந்தையா மாத்தணும் அப்படிங்கறத மனதுக்கு வந்து எவ்வளவோ சொல்லிருக்காங்க நிறைய பேரு நம்ம கவிஞர் கண்ணதாசன் கூட நிறைய பேசியிருக்காங்க மகிழ்ச்சி நிறைய விஷயங்கள் மனம் ஒரு பொக்கிஷம் அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா மனம் ஒரு சுட்டி குழந்தையா இருக்குது ஒரு குட்டி குழந்தைன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்தது ரொம்ப ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மாஷ் குழந்தை என்னுடைய பாராட்டுக்களை ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக்கிறேன் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன விஷயம் இதை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துல எனக்கு ஒண்ணு பெரிய விஷயம் தப்பு கிடையாது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க சார் இறந்துட்டாங்க ஹார்ட் அட்டாக்ல ஓ நான் வந்து ஒன்பது பேர் எங்க சார் கூட பிறந்தவங்க நான் மூத்த மருமகள் அப்ப எல்லாரும் ஒரு கட்டத்துல என்ன சொல்லிட்டாங்க அண்ணி உங்களாலதான் அண்ணனை இறந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை கொண்டு வந்துட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க ஆனா அப்ப நான் வந்து கற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் வேதாத்தி கிட்ட இப்ப இருபது வருஷம் ஆச்சு கற்றுக்கொண்டு இருக்க சமயம் மனது கேட்கல உடனே எங்க பையன் சொன்ன வார்த்தை அம்மா நீங்க ஒரு மாதிரி ஆகுறீங்க உங்க ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு நீங்க நேரம் ஆலியா இருப்போங்கன்னாங்க ஆலியார்ல போய் ஒரு எயிட் டேஸ் நான் மௌனத்துல இருந்த பிறகு 
எனக்கு அந்த மனது கண்டிப்பா எனக்கு புரிஞ்சிச்சு மகிழ்ச்சி அந்த இறைவன் என்பவன் மனதில் அமைதி அடையும் போதுதான் என்கிட்ட பேசினாங்க இப்ப வரைக்கும் என்ன எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நான் நல்லா இருக்கேங்கம்மா அவங்க சொல்லி அவங்களுடைய தன்மை நம்ம அது உண்மை நம்ம ஏன் நடிச்சுக்கணும் நம்ம மனசு நம்மகிட்ட தானே இருக்குது வழி சொல்ல தெரியாது இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப அழகா பழி போட்டுரும் அந்த உலகத்துக்கு வந்து எப்படி வாழ்றதுக்குன்னு வழி சொல்ல தெரியாதவங்க தான் பழி போடுறாங்க வழி தெரிஞ்சவங்க பழி சொல்வதே கிடையாது என்ன பண்றதுமா எல்லாரும் சொல்றாங்கன்னா சாமஞ்சி மனிதன் என்ற உருவிலே மக்களும் மாக்களும் உண்டு மாக்கள்னா விலங்கினங்களும் இருக்கதான் செய்யறாங்க மனமறிந்த தேவரும் உண்டு இல்லையா மதி நிலைத்த மனிதரும் உண்டுங்கும் போது இப்படி எல்லாரும் கலந்த ஒரு மனித சமுதாயத்துல நம்ம இருக்கிறோம் சோ இருப்பாங்க ஆனா அழகா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுட்டாங்க பையன் என்னை கூட்டிட்டு போறப்ப அவர் ரொம்ப ஹைல இருக்க ப்ரெஷர் மெடிசன் எடுத்துக்கணும்னாரு நான் மெடிசன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகே சொல்லல தம்பி அங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க திரும்ப ஆப்டர் டென் டேஸ் சொல்லிச்சும் போது என்ன மினாக்கிலும் கேட்டாங்க சார் நான் எயிட் டேஸ் மௌனத்துல இருந்தேன் அது எப்படி எட்டு நாள் மௌனமேவா இருந்தீங்களா எப்படி பேசாம இருப்பீங்க பரவாயில்லையே நல்ல ஸ்கீமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ எனக்கு அப்ப மகிழ்ச்சி பத்தி சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் தெளிவு கொடுத்திருக்காருமா நிஜமா அந்த குரு தான் தெளிவு கொடுத்திருக்காரு அவ்வளவு சாதாரண மக்களுக்கு அதை கிட்டாது உங்களுக்கு அங்க போனோட குருவின் ஊடுருவல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுத்ததால அதை ஈஸியா கடந்து வந்திருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்களம்மா அப்படியே புடிச்சுக்கோங்க உங்க வாழ்வில் எல்லா நிலைகளிலையும் அந்த குரு உங்களுக்கு கொடுவே இருந்து வழி நடத்தட்டுமா ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது நான் பிரம்மச்சரியமா தான் இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது குடும்பம்ல குட்டியில நான் வந்து நான் வந்து சன்னியாசி தான் அப்படிங்கறத காட்டிலும் குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டு நமக்கு மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்த்துட்டு நமக்கு அது ஒரு மனதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்மா எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்கீங்க தெரியுங்களா நிஜமா உங்களை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு துறவு போய் சன்னியாசம் போனா அங்க நம்ம சுத்தி யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க பக்குவமே ஆகாது மனசு எல்லாரத்துல இருக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம சுத்தி உள்ள மனிதர்களும் உறவுகளும் சொந்தங்களும் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லும் போது மனசு டிஸ்டர்ப் ஆகி அப்புறம் அதுவே தெளிவாகி பக்குவம் ஆயிரும் சோ ரொம்ப அழகா அந்த கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சிருக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்க்க வளர்ந்தோம் சுபாமா உங்களுடைய அருட்பணி சிறக்க இந்த சாந்தி சுந்தரன் சகோதரியின் அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்கிழமம்மா நன்றிம்மா நன்றிம்மா வாழ்க்க வளமுடனமா மிக்க நன்றிக்கிழமா வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அடுத்ததாக சங்கர் கோபால் அம்மா அவர்களை அன்பு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் அன்பு செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் ஆமா அதம்மா ஆஹ் உங்க எனக்கு ஒரு மூணு கேள்வி இருக்குமா உங்க உரையா கொஞ்சம் நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இந்த உர இந்த கிளாஸ் வந்து எதுல போய் பாக்கலாம் அப்படின்றதுமா நம்பர் ஒன்னு அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி வந்து இப்ப நீங்க அடிக்கடிக்கு நம்ம வந்து இப்ப டெஸ்ட் பண்ணிக்கினே இருக்கணும்னு சொன்னீங்களாமா அது வந்து இந்த மூலாதார சக்கரவா இல்ல ஆகின சக்கர நம்ம வந்து மன்றத்துக்கு ஜாயின் பண்ணி ஒன் இயர் தான் ஆகுது சோ எதை நம்ம எந்த மையத்தை செக் பண்ணணும் அப்புறம் மூணாவது கேள்வி வந்து இப்ப வந்து நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த பிரீதிங் கொஞ்சம் இந்த மூச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப தின் பிரீதிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்குமா சோ நம்ம வந்து இந்த இது நாடி சுத்தி இப்ப பிராணயாமமும் அப்புறம் நம்ம அந்த பயிற்சிகள் நம்ம இதுல சொல்லி தர பயிற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மூச்சு பயிற்சி சோ இது தவிர வேற எதனா பண்ணணுமா அதான் பாக்குறோமா இந்த மூணு கேள்வி இருக்கு வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் முதல்ல உங்களோட முதல் கேள்வி வந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இப்ப கண்டிப்பா நம்ம ஸ்கை யோகா வந்து லிங்க் விடுவாங்க அதை நீங்க எடுத்து அப்படியே கேட்டுக்கலாங்க ஐயா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கேட்டுக்கலாம் அந்த ஸ்பீச்ச ரெண்டாவது கேள்வி வந்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம எப்பப்ப எல்லாம் அதை கவனிக்கிறது ஒன் இயர் ஆச்சுங்கிறீங்க பொதுவா ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு மட்டும் புதுசா இருக்கிறதால அடிக்கடி நீங்க ஆக்கின தீட்சை கொடுத்தோம்னா ஆக்கையில அப்பப்ப கவனம் வச்சு கூச்சு பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சாந்தி வந்து அவங்க எளிதில் உணர முடியாததால சாந்தியையும் அடிக்கடி அடிக்கடி உத்து பார்த்து சாப்பிட்ட பிறகு மூணு நிமிஷம் விட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பழுக்கும் போது செய்யுங்க அப்படின்னு சாமி சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்க ஒன் இயர் ஆனதால உங்களுக்கு ஓரளவு நல்லாவே தெளிவா இருப்பீங்க தவம்ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துல இருபது நிமிஷம் தான் காலையில் சாயங்காலம் பண்ணா சிறப்பு இன்னும் நம்மளுக்கு நேரம் தான் எப்ப நினைச்சாலும் உட்கார்ந்து அதை மனச அதோட வல்லமையை கூட்டுறதுக்கு நம்ம பண்ண பண்ண நல்ல மெருகேட ஆரம்பிச்சிடும் மெருகேறத ஆரம்பிச்ச பிறகு அதோட உண்மையான தலைமை பிளாட்ஃபார்ம் எதுன்னு கேட்டா நம்ம வாழ்க்கை முறை தாங்க ஐயா எந்த முறையை நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அணுகுறோங்கிற பக்குவம் த
வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக ஆர் செவ்வேல் ஐயா வந்து அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க சூரியனத்துல வந்து நம்ம அப்பு ம மலைக்கிறது போல நம்ம அந்த மூணு சேலைகளும் ஆணவும் கண்மும் மாயன்றத நம்ம விழிச்சா நம்ம அந்த மனம்ன்றது நம்ம பொற்கோயிலா இருக்குன்னு சொல்றீங்க நம்ம உள்ள அகத்து அகத்தகத்துக்கு மகிழ்ச்சி ஐயா நம்ம எல்லாமே பண்றோம் நம்ம தவம் தற்சோதனை உடற்பயிற்சி காயகல் பயிற்சி பண்றோமா புரசு இப்ப புறத்தே உள்ள சூழ்நிலைகள் பயங்கரமா நம்மள தாக்குதமா அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன நம்ம ப வேலை செய்யறோம் அந்த இடத்தையும் பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த சூழ்நிலைகள் இருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன வழிகள் செஞ்சா நம்மள நல்லதா இருக்குமா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஆஹ் இந்த ஒரு கான்செப்டும் நல்ல கான்செப்டுங்க ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்டுருக்கிறீங்க ஆஹ் புற சூழல்கள் தான் நம்ம மேக்சிமம் மனசை வந்து ஈஸியா டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு ஒரு புத்தர் புத்தர் வந்து ஆஹ் ஒரு அவர் பிச்சை எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த ஒரு மனிதர் வந்து நல்ல உடல் கண்டிஷனோட தான் இருக்கிற நீ ஏன் இப்படி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல எச்சு முழுந்துருவாருங்க அப்படி முழுந்தவனு அவர் ஒண்ணு சொல்ல எனக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியது வேற ஏதாவது இருந்தா கொடுத்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி பொறுமையா கேட்பாரு அவன் ஆச்சரியமா பாப்பான் இத பாத்துட்டு இருக்க சீடர் நாங்க அப்பா கொஞ்ச நேரம் கிழிச்சு எப்படி நீங்க வந்து எதுவுமே கோவம் கூட கொஞ்சம் கூட படாம இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு நீங்க எளிதா எடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அப்ப அவர் ஒரு பதில் சொல்லுவாரு அவன் காலம் தாழ்ந்து எங்கிட்ட வந்துட்டான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா நான்கிற ஈகோ உள்ள இருக்கும் போது மட்டும்தான் புற சூழல்கள் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சொல்லுவாரு வெற்று கிணத்து நீ கிணத்துல நீங்க எத்தனை தடவை வாலிய போட்டு இறைச்சாலும் தண்ணி எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி உள்ள நான்கிற ஈகோ நம்மள்ட்ட விட்டுருச்சுன்னு வச்சுங்க ரொம்ப சிரமம் தாங்க ஐயா நான்கிற ஈகோ விடுறதுக்கு ஆனா திரும்ப திரும்ப பயிற்சி பண்ணி பண்ணி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிஜமா அந்த உலகத்தை பாக்குற பார்வையே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நான்கிற இடத்த தொலைச்சிட்டோம்னா அவனும் நானும் ஒண்ணுதானே அவன் இதை பேசிட்டு போறான் அப்படிங்கிறத தூண்டுதல்லாம் <laughs> 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 மிக்க மகிழ்ச்சி அம்மா ரெண்டு நல்லதுமா வாழ்க்கை வளம் ரெண்டாமா வாழ்க்க வளம் வாழ்க்கை வளமுடன் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக மணி மேகல் மணி மேகலாமா உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா உங்களை அட்மிட் செய்து கொள்ளுங்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க்கை அம்மா மிக சிறப்பான சிந்தனை உரைங்க அம்மா ரொம்ப நல்ல கருத்துக்களை மடை திறந்த வெள்ளம் போல நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்கம்மா மனதை பத்தி எல்லா கருத்துக்களையுமே நீங்க சொல்லிருக்கீங்கம்மா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகங்கள்மா அதாவது நம்ம தவம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு அடையாளம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணுங்கம்மா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் அம்மா தவம் நல்ல பண்றதுக்கு அடையாளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மனசு அஹ் அதோட பற்றுகள்லேருந்தும் தலைகள்லேருந்தும் விடுபட ஆரம்பிக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாள்ல எதுக்கெடுத்தாலும் கோவம் வரும் எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம வந்து கவலைப்படுவோம் எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம வந்து என்னோட பொருள் பற்று கொண்டு இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா யார் என்ன பண்ணாலும் கொஞ்ச நேரத்துல டக்குன்னு கோவம் வராம இருக்குது பரவாயில்ல முதல்ல எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து இப்ப கொஞ்சம் மாற்றமா இருக்குதே அப்படின்றத காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது சாந்தமா ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் அம்மா அப்ப ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரே வார்த்தை சொல்ல போனா ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் வந்துடும் சரி என் கணவர் இவ்வளவுதான் இவர் இந்த வார்த்தை சொல்றாரா சரி அவருக்கு தெரிஞ்சது சொல்றாரு இதை ஏன் நான் ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அவரை முழுமையா ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவர் இப்படி சொல்லிட்டாரே அப்படிங்கிற குழந்தைகள் இப்படி நடக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற கவலை இல்லாம அவர்கள் பக்குவம் வரும்போது மாற்றிக்கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு என்னோட கடமை என்ன நான் முறையாக செஞ்சு கொண்டிருக்கேன் அவங்க மாறி வர்றதுக்கு நான் மாற்றத்துக்கு உண்டான வாழ்த்துக்களை மனசார செஞ்சுட்டு அப்படியே ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் ஏத்துக்கொள்ளும் போது அப்பதான் தெரியும் ஓஹோ மனசு பக்குவம் ஆயிடுச்சு மனம் தியானம் பண்ணி பண்ணி மெருக இருக்கு அப்படிங்கிற உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைக்குமா மாற்றம் வருதுங்களா ஆமா நல்ல சிறப்பான பதிலுங்கம்மா ரொம்ப சிறப்பான பதில் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகளம்மா அடுத்ததாக ஜெயந்தி ஸ்ரீனிவாசன் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் 
அம்மா அவங்கள யாருமே செய்து கொள்ளணும் கருத்துதாகையர் வளர்மதி அம்மா அவங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அழைக்க வளமுடன் வளர்மதி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஜெயந்தி அம்மா கேக்குதுங்களா கேக்குதுமா கேக்குது வாழ்க வளர்ந்தி அம்மா இணைப்புக்கு நன்றி அம்மா சுபாமா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா மிக சிறப்பான உரை அம்மா மனச பத்தி நீங்க சொன்னது ரொம்ப நிறுத்தி நிதானமா தெளிவா அப்படியே ஒன்னு ஒன்னும் மனசுக்குள்ள போன மாதிரியே இருந்தது அம்மா மிக சிறப்பு அம்மா மிக சிறப்பு ஆஹ் எனக்கு என்னன்னா ஒண்ணே ஒண்ணுதான் நம்ம மனச ப நம் நம்ம மனசுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்மளை பத்தி நம்ம வந்து யாருக்கிட்டயும் எதையுமே நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லணும்னே அவசியம் இல்லைங்களா இல்லைங்களா நம்ம சாந்தி சுந்தர அம்மா சொல்லும் போது கூட நான் அதுதான் நினைப்பேன் நானு மத்தவங்க நம்மளை கோவப்படுத்துற மாதிரி என்ன சொன்னாலுமே நம்ம மனசுக்கு தெரியும் நம்ம அதை பண்ணிருக்கோமா பண்ணலையா நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு அப்ப நம்ம அதை நம்ம அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாம சுத்தி இருக்கவங்க என்ன வேணா சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாம நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை கடமைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மகரிஷி சொன்ன மாதிரி நம்மக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கையில்ன்ற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா போகும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டுங்களாமா ரொம்ப சரியான கான்செப்டமா எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சிருக்கீங்க பாருங்க நிஜமா உலகத்துல நம்மள சுத்தி உள்ளவங்க பாக்குறவங்களாம் அவங்கவுங்க பார்வைக்கு அவங்கவுங்க சூழல்ல நம்மள இட போடுவாங்க நம்மள பத்தி அவங்களுக்கு சரியா தெரியாது ஓரளவு ஒரு கோணத்துல பாத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்மளோட முழுமையான குணம் நல்ல நோக்கத்தோட செஞ்சோமா ஒரு செயலை இல்ல நம்ம வேற ஒரு எண்ணத்தோட செஞ்சோமா ஒரு செயலை யாராவது பாராட்டினா கூட உள்ள ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வரும் உண்மையே நம்ம செய்யாம இருக்கும் போது இல்ல நம்ம உண்மையிலே ஒரு செயலை வந்து சரியா செய்யாத போது வந்து பாராட்டும் போது எதிர்பார்க்காது பிறரோட வார்த்தைகளை பொருட்படுத்தாது மனசு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்க இருக்கட்டும் அழகா கடந்து போகும் உங்களுக்கு அருமையா அது தானாவே கிட்டி இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படியே தக்க வச்சுக்கங்கம்மா வாழ்க வாழ்க குரு வாழ்க குருவே துணை அம்மா நன்றி அம்மா மிக்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் அம்மா வாழ்த்துக்கள் மாற வாழ்த்துக்க வளமுடன் அம்மா மிக்க நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் மார்க்கதாக ஜெயந்தி ஸ்ரீனிவாசன் அம்மாவே அன்போடு அழைக்கின்றோம் மீண்டும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது வாழ்க வளமுடன் ஜெயந்தி ஸ்ரீலங்கம்மா வாழ்க்கைமா கேக்கு அம்மா உங்க மைக்க மனம் வந்து ஒரு குரங்கு போல தாவிட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது அது ஆனா உண்மைதான் அம்மா இப்ப எனக்குள்ள ஒரு கேள்வினா எனக்கு ஒரு மார்பகத்துல கட்டிமா இங்கிலீஷ் வைத்தியம் அலோபதிக்கு போன ரிமூவ் பண்ணும் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு உடன்பாடு இல்ல நம்ம மன்றத்துல இருக்கிறோம் நம்ம மகரிஷி வந்து சித்த வைத்தியத்துல எல்லாம் நிறைய சொல்லி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் சித்த மருத்துவத்துக்கு தேடி இயற்கை முறையில மூணு மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து இதுல சொன்னாங்கம்மா நம்ம ஆஹ் கோவை மண்டலத்துல சதாசிவன் ஐயா இருக்காரு அவரும் ஜூம்ல வருவாரு அவர்கிட்ட கேட்டு அவர்கிட்ட மூணு மாசம் அதுக்கப்புறம் இப்பட்டு சித்த மருத்துவத்துல ஒரு நாலு மாசம் இன்னொரு இடத்துல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆழியாருக்கு மௌனத்துக்கு போனோம்மா செப்டம்பர் மாசம் எனக்குள்ள வந்து நம்ம அங்கிருந்து நம்ம ஏன் நம்ம சித்தத்தை இன்னும் நல்ல ஒரு இதுவா எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தாலதான் நான் இப்ப போயிட்டு இருக்கேன் பதினஞ்சு நாள் கொஞ்சம் கட்டி பெருசாயிருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நானு மகர்ஷி ஐயாவதாம கால கெட்டியா பிடிச்சி என்னுடைய குரு எனக்கு என்ன என்னை வந்து சரி பண்ணிடுவாருன்ற நம்பிக்கையில நான் உடற்பயிற்சியும் தியானமும் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கம்மா இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி எங்க வீட்டுல ஃபீல் பண்ணிட்டு ஆஹ் ரிமூவ் பண்ணிடலாமான்ற ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு ஆனா மனசு வந்து கேட்க மாட்டேந்துமா நான் மா மன்றத்து நான் வந்து மகரிஷி ஐயாவை கெட்டியா பிடிச்சிருக்கேன் எனக்கு அவர் சரி பண்ணிடுவாரு நான் உடற்பயிற்சி செய்யற 
அப்படின்ற மனசை வந்து நான் அந்த இதுல வச்சிருக்கம்மா எனக்கு இது முடிவு எடுக்க தெரியலம்மா வாழ்க வளமுடன் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களம்மா வாழ்க வளமுடனம்மா நீங்க உங்களோட உடல் கண்டிஷனை சொன்னீங்க நிஜமாவே இது என்ன சொல்றது வினையின் விளைவுதான் இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில எனக்கு வந்து எனக்கு யாரும் இல்லம்மா என்னுடைய பிள்ளைகள் கணவர் எனக்கு சொந்தன்றது வந்து என் கூட வந்து உதவி செய்ய மாட்டாங்கம்மா அந்த மாதிரி சொந்தத்துல இருக்கிற இப்ப நானு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் எனக்கு யாரும் இல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே போனா கூட நம்ம பிள்ளைங்களை யார் பாத்துப்பாங்க அந்த ஒரு சூழ்நிலையில நானு இப்ப தவிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த மனசு வந்து நான் எவ்வளவுதான் நானு இது பண்ணாலும் காலையில ஏஞ்சி பிரபஞ்சத்துக்கு முதல் வாழ்த்து சொல்லிட்டு நான் அருட்காப்பு போட்டுட்டு என்னுடைய சங்கல்பம் போட்டுட்டு நான் இவரு தாமா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கம்மா இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருந்ததுனால நேத்தே சொன்னாங்க மனம் அப்படின்ற இதுல சரி நம்ம இந்த சிந்தனையை கேட்டுட்டு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வியா நம்ம கேட்கலாம் நமக்கு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு தாமா இன்னைக்கு நான் இந்த கேள்வி வச்சேன் வாழ்க வளமுடனம்மா எனக்கு ஒரே ஒரு பதில் மட்டும் தோணுதுமா நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்துல எப்படின்னா நம்மளோட உடல் வந்து சில நேரங்கள்ல அது வந்து அந்த நோய் தரக்கூடிய விஷயம் பதிவுகளால வருது அப்படிங்கிற கான்செப்டை தாண்டி அந்த நோயின் தீவிரத்தை நம்ம ஒத்து பார்க்கணும் சில நேரங்கள்ல லேசான ஆரம்ப ஸ்டேஜா இருந்ததுன்னா நீங்க இப்ப நடத்துறது எல்லாமே நல்ல ஒரு பலனை கொடுத்துருக்கும் மேபி உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அப்ப வந்து இன்னைக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கூட உள்ளவங்க நம்மளுக்கு பார்த்து சொல்றாங்கன்னா தயவு செய்து காது கொடுத்து கேட்கணுமா நீங்க வந்து குரு நம்ம கூட தான் இருக்கிறாரு எந்த மாற்றமும் இல்ல அவர் நம்மளை வழிநடத்துவாரு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னீங்க யாருமே இல்லாம இல்ல உங்களுக்கு நல்லதொரு கணவர் உங்களை ஒத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு சோ அவரும் உங்களுக்கு சொல்லும் போது அவரோட சொல்ல அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தயவு கூர்ந்து நேரடியாக என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் அதை செஞ்சு மீண்டிட்டு வந்து மறுபடியும் செஞ்சு நல்லாவே நீங்க மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அதனால முதல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது அலோபதி மெடிசன் புறக்கணிக்க வேண்டியது இல்ல சில நேரங்கள்ல அந்த மெடிசனும் நம்மளுக்கு நல்லதொரு மாற்றத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது அதனால ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இல்லை இல்லைங்களா தயவு செய்து போங்க ஏன்னா சில நேரங்கள் இது ஒரு உதாரணம் எனக்கு தைராய்டு வந்துச்சு அப்ப நான் வந்து அதையும் இதே மாதிரி தான் நான் வைராக்கியமா சரி பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் இதை சொல்லணும் உங்கள்ட்ட அப்போ கொஞ்சம் புரியும் உங்களுக்கு அப்ப என்னால நான் ட்ரை பண்ணும்போது மதிப்புறத்தை <laughs> 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 இது உங்களுக்கு சரியாயிடும் எனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க மான் பயிற்சி காயல் பயிற்சி ரெண்டும் நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதை இறுக்கி பிடிச்சுக்கோங்க குரு நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு நல்லதொரு வாழ்க்கையை நகர்த்திக்கலாம் நம்ம வினை க கலியிறதுக்கு நம்மளுக்கு மருந்து தேவைப்படுதுனா மறுக்காம எடுத்துக்கங்கம்மா மாற்றம் வரும் இனிமையான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இறையர்களும் குருவர்களும் உங்க கூடவே வழி நடத்தட்டும்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன்மா மிக்க நன்றி அம்மா உங்களுடைய சிந்தனை இன்னைக்கு கேட்டதுக்கு மனசு ரொம்பவே இதமா ஆச்சுமா இந்த ஒரு மணி நேரம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து நான் நிறைய ஆளுங்க இருந்தாங்க அதோட ஒட்டி ஒட்டி கேட்டுட்டு வந்தேன் எப்பவுமே நான் அந்த அதுல சிந்தனைகள்லாம் வரிய எடுத்து வச்சு அதுக்கு உள்ள கேள்விகளை நான் கேட்கறது வழக்கம் ஆனா இன்னைக்கு என்னால முடியல ஆனாலும் எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க இந்த கேன்சரை பத்தி பேசினதுனாலதான் நான் கையவே ரூம்குள்ள வந்து கைய தூக்குனேன் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுமா மனம்ங்கிறது ஒண்ணு ஆனா எங்க அக்காவுக்கு கேன்சர் கட்டி வந்து நெஞ்ச எடுத்து நாற்பது வருஷம் ஆச்சு 
அருமையா இருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்போதைக்கு நாற்பது வருஷம் ஆச்சுப்ப அவங்க அவங்களுக்கு எண்பத்தி ஆறு வயசு ஆகுது நாற்பது வயசுல எடுத்துட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அவங்க ஆன்மீகவாதி தான் நல்லவங்க தான் அதுக்கு காரணம் எங்க அம்மா எங்க பாட்டி அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்மா அதை ஒண்ணு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் அது யாருமே துணை இல்ல மகிழ்ச்சி துணை இருந்தா நம்ம எப்படியும் போய் எதையும் சாதிச்சுட்டு வந்துடலாம் அதை ஒண்ணு உங்ககிட்ட சொல்லணும் போல தோணுச்சு இன்னொன்னு இப்ப கூட என் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு எடுத்தாங்க அது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன வாழ்க்கை <laughs> <laughs> கட்டி பத்தி ஆலையார் ஜூம்ல தான் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து எனக்கு கேன்சர் இல்ல ஆனா வந்து இந்த நீர் கட்டி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சித்தா மெடிசன் எடுத்து சரி ஆயிடுச்சுமா அதை சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா அப்ப அவங்க வந்து ஏதோ சென்னையில ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப போயிட்டு இருக்குங்கம்மா அவங்களுக்கு ஹீமோ முடிஞ்சிச்சு ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இப்ப ரிசல்ட் வந்து நார்மலா வந்துருச்சு வாழ்த்துவோம் <laughs> நல்லது ஒரு தீர்வு கிடைச்சு நல்லது ஒரு வாழ்க்கை அவங்க மிக சிறப்பா வாழ்வதற்கு இரையர்களும் குருவர்களும் வழி நடத்தட்டும் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மாற்றம் வரும்மா மாற்றம் வருதுன்னா அது கண்டிஷனை பொறுத்துமா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஓரளவு பிகினிங் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ன்னு கொண்டு போறாங்க அந்த ஸ்டேஜ் பொறுத்து அதோட வீரியமும் தாக்கமும் இருக்குதுமா ஆஹ் அதை நீங்க சொல்றத பார்த்தா அவங்களுக்கு ஓரளவு நல்ல ஒரு ரொம்ப ஒரு உச்சகட்ட ஸ்டேஜ் இல்லாத நிலையில இருக்கிறதாலதான் அந்த மாற்றம் நல்லா கிடைச்சிருக்குது ஆஹ் கூடுங்க அவங்களும் ஷேர் பண்ணி பார்க்கட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும் எல்லாரும் நல்ல எண்ணத்தோட அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்றோம் நல்லது ஒரு மாற்றம் அமைச்சு கொடுக்குமா இதே பண்ணி முறையாக வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஆமா நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷமா வேற ஒரு தியான வகுப்புல இருந்தேன் 
இப்ப ரீசெண்டா தான் ஸ்கை யோகால ஆன்லைன்ல மனோவள கலை பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இனி எனக்கு பெங்களூரு வயசு எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சம்மா அதனால பசங்களோட ஹெல்ப் எடுத்துட்டு தான் நான் மன்றம் எங்க இருக்குன்னு தேடி போகணும் மன்றத்துக்கு போகலம்மா இப்ப எனக்கு யூஸ்வலா வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப காலமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த காலையில அந்த நாலரை நாலு டு அஞ்சு நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணும்போது சில அவங்களுடைய ஃபேஸ் அவங்க மோஞ்சி முகம் வந்து அடிக்கடி வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி வரும் சரி ஏன் இவங்க முகம் இன்னைக்கு தியானத்தில் வருதுன்னு தெரியலன்ட்டு அப்புறம் சரி அவங்கள போய் நான் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வயோதிகமாவோ இல்ல நோய்வாய்ப்பட்டோ ரொம்ப சஃபரிங்ல இருப்பாங்க அப்ப நான் அவங்க இருக்கிறவங்கள கிட்ட அப்சர்வ் பண்ணோம் அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க கஷ்டப்படுறது விட போறது நல்லதுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றத நான் புரிஞ்சுக்குவேன் புரிஞ்சிட்டு அவங்க படுத்துட்டு இருக்கவங்க கிட்டயும் நான் பேச்சு கொடுத்ததுல அவங்க கூட ரொம்ப கஷ்டம் கடவுள் என்னை கூப்பிட்டுட்டா பரவாயில்ல அப்படிம்பாங்க அப்ப நான் வந்து ப்ரே பண்ணி ஆண்டவனே கடவுளே இவங்களுக்கு அந்த முக்திங்கிற இதை நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு இது கரெக்டான ப்ரேயரா என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு நான் ப்ரே பண்ணிட்டு வருவேன் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு நாள்ல அவங்க சரீர விட்டுறாங்கம்மா அந்த மாதிரி ரொம்ப கேசஸ் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஜனங்க இந்த மாதிரி சஃபரிங்ல இருக்காங்க ஜோதிய கூட்டிட்டு வந்து ப்ரே பண்ண சொல்லலாம்னு கொஞ்சம் பேரு வாலண்டியரா வந்து கூப்பிடுவாங்க கூப்பிடும் போது நாங்க கூட ப்ரே அது யூஸ்வலா அது போய் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி நடந்துருச்சு ஆஹ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அது சிலர் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துட்டாங்க சிலர் வந்து அது வந்து அவங்க வந்தா இந்த மாதிரி ஆயிரங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது நான் அது இல்ல நான் வீட்டுல இருந்தே ப்ரே பண்ணிக்கிறேங்கிற மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அது எப்படிங்கம்மா அது அது பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் என்ன பண்ணணுங்கிறது நீங்க கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்கம்மா பிளீஸ் வாழ்க வளமுடன்மா ஆஹ் நீங்க சொன்ன அந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இறைவன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு ஆன்ம தொடர்பு கிடைக்கிற சக்தி உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்குதுமா அதனாலதான் வந்து ஒரு துன்பப்பற ஒரு ஆன்மாவ மனசார நீங்க நேசிச்சு இந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து ஒரு விடுதலை குழு நீங்க கேட்கும் போது இறைவன் உங்களோட கோரிக்கைகளுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்கற மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்குது பட் நீங்க சொல்ற இன்னொரு விஷயமும் வந்து ஏத்துக்கொள்ளக்கூடியது தான் ஏன்னா இதுல நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸும் வரும்போது அது உங்களை பாதிக்கத்தான் செய்யும் அதனால நீங்க நீங்க எடுத்த முடிவும் சரியான முடிவு தான் கொஞ்சம் அவங்களை அப்படி யாராவது உங்களை அணுகும் போது இது ஒரு பழக்கமாவே வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களை பத்தி ஒரு இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் மட்டும் உண்மை எந்த ஆன்மாவா இருந்தாலும் இந்த உடலை விட்டு தானாதான் உயிர் பிரிஞ்சு போகணும் அது வந்து அந்த ஆன்மா கஷ்டப்படுதுங்கிறது அது அது அப்பதான் அதோட பதிவுகள் கழிவு அர்த்தம் எவ்வளவு எவ்வளவு துன்பம் பண்ணிட்டு இந்த உடலை விட்டு வெளியே போகுதோ அப்ப அதோட பதிவுகளை கழிச்சுட்டு வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம் நீங்க வந்து வேண்டிக்கிறது நல்ல விஷயம் கொஞ்சம் சில நேரங்களில் விலகி இருந்து பண்ணி பாருங்கம்மா நீங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க நம்மளோட இயக்கத்துல நீங்க இன்னும் தீட்ச வாங்காம இருக்கீங்க எந்த நீங்க மெடிடேஷன் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இறை ஒரு கருணையும் ஆற்றலும் உங்ககிட்ட இருக்குது இது நீங்க கொஞ்சம் நம்மளோட மன்றத்துல தொடர்பு கொண்டு அஹ் முறையாக குண்டலினி யோக சக்தியை எழுப்பி நீங்க ஆக்கின தீட்சை மத்த எல்லா தீட்சைகளும் பெற்றுட்டு நீங்க பண்ண 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 உங்களுக்குள்ள இன்னும் நல்லாவே தெளிவு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து தவிர்த்துக்கிறதும் நல்லது தான் வாழ்க்கையில ரொம்ப லேட்டா வந்திருக்கணும் அப்படின்னு மரவள கலைக்கு நான் ரொம்ப லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு ஆனா நான் எஸ் சூன் எஸ் பாசிபிள் ஜாயின் பண்ணி அதை வளர்த்துக்கலாங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்குமா இல்லம்மா நேரம் வந்துருச்சு அதனால இந்த நேரத்துக்கு வந்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் இந்த நேரத்துல வந்தாலும் நீங்க தெளிவா தான் இருக்கிறீங்க நல்ல குருவை புடிச்சு விட்டு தீட்சை எடுத்து இன்னும் மேன் மேல வளரணும் வாழ்க்கமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடிய வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிக்கலாமா வாழ்க வளம் மீனாட்சி அம்மா அவர்களே அன்போடு அழைக்கின்றோம் மீனாட்சி அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றிமா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா சுபா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா அம்மா எனக்கு அறுபது வயசு ஆகுதுமா இப்ப எல்லாம் அந்த ஒரு சாமி குமரத்துல ஈடுபாடு இல்ல அதுல ஒரு குருத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்குமா அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்த முன்ன கோவில் படிச்சிருந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு அது கொஞ்சம் உருத்துல இருந்துட்டே இருக்கு மெடிடேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இப்ப மெடிடேஷன் காலையில சாயந்தரம் பண்றேன் இப்ப மெடிடேஷன் சரியா பண்றேன்னா அட்லீஸ்ட் இதுலயாவது ஆழ்ந்து போறேன்னான்ற
பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகிற மாதிரி தெரியுது அட்லீஸ்ட் இதுல வந்து ஆழ்ந்து போறேனா அப்படின்னு நான் எப்படிமா தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி தனியா இருக்கேமா நான் வீட்டுல வந்து இப்ப பசங்கள்லாம் வெளியே இருக்காங்க நான் மட்டும் தனியா இருக்கேன் ஐயா தனியா நானும் ஐயாவும் இருக்கோம் ஐயா வெளியே போயிடுறாரு நான் மட்டும் தனியா இருக்கேன் வீட்டை விட்டு வெளியே போகவே பிடிக்கல அது வெளியே போனாதான் நல்லது ஆனா வீட்டை விட்டே வெளியே போக முடியல ஏதோ ஒரு கர்மம் தடுக்குது வெளியே போனாதான் நல்லது ஆனா ஏதோ ஒரு கர்மம் என்னமா பண்றது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப லோன்லியா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேம்மா வாழ்க வளமிடணுமா அவங்க ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் பார்த்தலாமாமா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க வந்து உங்களுக்கு குற்ற உணர்வு மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்குது இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஏன்னா இறைவனை பிடிச்சு வருஷ கணக்கா நம்ம வந்து ரொம்ப வருஷமா உருவத்துல வழிபட்டுட்டு பக்தி மார்க்கத்துல இருந்துட்டு இப்ப ஞான மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே விட்டுருக்கோம் ஏன்னா இங்கேயும் நம்ம கர சேரண மாதிரி தெரியலையே அங்கேயும் பூன மாதிரிதாம்மா உண்மையா சொன்னா மதின் மேல் பூனைதான் உண்மையா சொன்னா சாமிஜி எங்கேயுமே நீங்க பக்தி மார்க்கத்துல உள்ள கான்செப்ட புரிஞ்சு ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்துட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லம்மா அதை விடுங்க அப்படின்னு உங்க மனசு அது இயங்குதுன்னா அப்ப எந்த ஒரு இறைவனை நீங்க எந்த ஒரு உருவத்துல இத்தனை வருஷம் நீங்க மனசார உருகி வேண்டியிருக்கிறீங்க நீங்க உருகி வேண்டியது ஒவ்வொன்றும் அது எந்த கல்ல வணங்கினாலும் எந்த ரூபத்துல வணங்கினாலும் சாட்சாத் அந்த இறைவனுக்கே தான் போய் சேருங்கும் போது அந்த இறைவன் அந்த ரூபத்துல இருந்து உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தா இந்த ஞான மார்க்கத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறாருமா அப்படிங்கும் போது அந்த தெளிவோட இப்பயும் நீங்க அது உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா செய்யலாம் ஆனா இப்ப இன்னும் தெளிவோட இறைவன் எல்லா ரூபத்திலயும் இருக்கிறான்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டு அதை நீங்க செய்யும் போது அதை விடுறதுன்னு கூட இல்ல அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கம்மா ஏகாதசில முப்பத்தி ரெண்டு மாலை பண்ணுவேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா இஸ்கான்ல கொஞ்சம் இருக்கேன் அதையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் ஒரு சித்தி இல்ல ஒரு மாதிரி இன்னும் ஆழ்ந்து போக முடியலையோ அப்படின்ற ஒரு வந்துருமா வந்துரும் இதை இதை நீங்க இன்னும் மனச தியானம் பண்ண 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 அதுல இப்ப உருவம் கடந்து வர இப்ப நம்ம நம்ம ராமகிருஷ்ணன் பரமகம் கம்சர்க்கெல்லாம் நடந்தது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கும் வரும் பழக பழக வந்துரும் சரிங்களா வந்துருமா இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க ஐயாவும் நீங்களும் தனியா தான் இருக்கிறீங்க வெளியே போக பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்க தனிமை அப்படிங்கிறது முதுமை அப்படிங்கறது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு காலகட்டம் இந்த வாழ்க்கைய இது வரைக்கும் இளமை நடுத்தர வயச கடந்த மாரி இதுவும் வாழ்ந்துதான் தீர்க்கணும் அது எப்படி வாழ்கிறோங்கிறது முக்கியம் இப்ப நீங்க வீட்டுல இருந்தா உங்களுக்கு தெரியுது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆகும் தயவு செய்து நம்ம மனச கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு போய் நாலு பேரை பாக்குறது நாலு சூழல்ல கலக்கும் போது மனம் கொஞ்சம் விசாலமாகும் சென்னைக்கு வந்திருக்கேன் இத்தனை வருஷம் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு வருஷம் தான் யாரும் பழக்கம் இல்ல நேரா போனா கோயிலுக்கு தான் போகணும் கோயில் போயிட்டு வரணும் வேற யாரும் பழக்கமே இல்ல எல்லாரையும் பார்த்து ஹலோ அப்படின்ற லெவல்ல தான் இருக்கு ஒரு ஆத்மாத்மா பழைய ஆத்மாத்மா போற மாதிரி இந்த நம்ம வாழ்க வளம்னு குரூப் யாராவது இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுதான் மன்றம் வந்து கொஞ்சம் தூரமா இருக்கு மன்றத்துக்கு போலான்னா கொஞ்சம் தூரமா இருக்கு ஆட்டோலதான் போக முடியுது வர முடியும் போது இருட்டிடுது ஆட்டோ கிடைக்கிறதுல இந்த மாதிரியும் இருக்கு உங்க விஷயம் ஒண்ணு சொல்றேம்மா நீங்க ஒரு தேடுதல் இருக்கீங்கல்ல ஆத்மாத்தமான உறவு கிடைக்கும் கண்டிப்பா இறைவன் உங்களுக்கு ஆத்மாத்தமான உறவை கொடுக்குறான் ஆனா நம்ம சுத்தி எல்லாருமே ஆத்மாத்தமா இருப்பாங்களான்னு கேட்டா அதுல கொஞ்சம் குறைபாடுகளும் இருக்கத்தான் செய்யுது அவங்க உங்களோட அறிவின் தரத்துக்கு தான் நடந்துப்பாங்க ஆனா ஆத்மாத்தமான உறவை நீங்க தேடாம ஆத்மாத்தமான ஒரு ஒரு அன்பை நான் வந்து வெளிப்படுத்துவேன்னு கொஞ்சம் மாத்தி யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க எல்லாரையும் ஏசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்கம்மா ரொம்ப ஏசிக்க வெளிப்படுத்தாம கூட இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் உங்ககிட்ட அவ்வளவு உள்ளன் உள்ளன் போட தான் பழகிட்டு இருப்பாங்க வெளிப்படுத்த தெரியாம கூட இருந்திருக்கலாம் ஆத்மாத்தமான தொடர்பு கிட்டிட்டு தான் இருக்கு நல்லதுமா எல்லா இறைவனும் குருனும் வழி நடத்துறாரு அப்படியே பிடிச்சி வாழ்க்கையில மேல மேல வளரணுமா வாழ்க வளமுடனுமா சொல்லுங்கம்மா மனமனும் மாயக்காரன் மனத்தை பத்தி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் கால் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஆக்சுவலா என் பேரும் சுபாமா ஃபுல் நேம் சுப்லட்சுமி கூப்பிடுறது சுபா உங்களோட இது பார்த்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ வாழ்க வளம் ஒருத்தங்க ஜோதின்னு பேசினாங்க இல்லையா நானும் பெங்களூர்ல தான்மா இருக்கிறேன் ஹெச் எஸ் ஆர் லேட்ல இருக்கிறேன் இங்க வந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டி அவங்களும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்கிற நம்பிக்கையில நான் இந்த தகவலை சொல்றேன் ஏன்னா எழுபத்தி ரெண்டு வயசுங்கிறாங்க என்னைக்காவது ஒன் சின்ன வயல் அவங்க முடிஞ்சா வரலாம் எலக்ட்ரானிக் சிட்டில 
அப்புறம் இன்னொன்னு கிருஷ் முரளீஸ்வரர் நம்ம இதுல பேசுறாங்க இல்லையா அவங்க கூட எங்கயோ இது நடத்துறாங்க அது போக ஜெயநகர்ல கூட சென்டர் இருக்கு தேவைன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் வேணா என் நம்பரை சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் ரொம்ப நன்றிமா ஜோதிமா உங்களுக்கு அற்புதமான தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஆன்மா தொடர்பு கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாரும் வழிகாட்டுறாங்க போடுறாங்க குருதான் எல்லாமே ரொம்ப எதுவுமே செய்யல ரொம்ப நன்றி நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் தாராளமா நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நன்றிம்மா ஜெயந்திம்மா ரொம்ப அழகா தொகுத்து கேட்கறவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டு நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் ஜெயந்திம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிக்கலாமா வாழ்க வளமுடன்